Hi, everybody. Good afternoon. Welcome to Edubot. Welcome to your webinar. Welcome to, well, our topic today is very interesting. So in this session, we're going to talk about, is this really the last chance for CPA for 2023? So stick around. But before I begin, let me also introduce the team that is involved in the production of this webinar to make sure that it runs smoothly. So firstly, we have Mohit, who is on the host PC. He's our senior most program advisor. He's also the person who's putting things in the chat. So Mohit, if you could put something in the chat, like hi, hi all, that would be nice. And also see if the chat is enabled for everybody. So if you have any questions, uh, you can put it in the chat. In fact, if this were a live session in the sense that this is auditorium or a conference room, so I would be able to tell based on your expressions that But I can't do that. So I'm going to need your help. Uh, and unless you tell me yes or no in the chat, I won't really be able to be in a position to move ahead. So from time to time, maybe all is well, then please do mention yes or no, whatever is the actual truth of it. With that being said, you can also ask me questions directly if you so want it. So there's an option in your Zoom, Zoom mein, laptop mein, niche bar mein, there's an option called raise hand. This quite literally looks like a hand, raise hand. The minute you raise hand, Mohit will know that you have questions that you want to ask. And at the right time, when it is appropriate, he will allow you to talk. Then you and I can talk as if we're talking on a phone. So that's the beauty of it. We're also joined by Saurabh, who is a panelist uh, in the chat section as well. So if the workload is and uh, Bohit is not able to answer all the questions, then don't worry, we have a backup. Saurabh will be the one who will be answering it. And that is the idea there. We also have Hemanshu behind on the camera. He's in charge of the hardware, the lighting, making sure everything looks good, making sure I look good on the screen <laughs> and everything works well. So then lastly, let me also tell you, my name is Rohan Chopra. I am a CPA and a CMA. I'm also the co-founder here at Edumont, the primary CPA faculty. I personally take more than 60% of your content for all four of the CPA subjects. And on top of everything else, I recently became India's first CPA. Uh, to speak at a TEDx event. So to have his own TEDx uh, essentially talk. So that was pretty interesting and a, a wonderful experience for me as well. But with that being said, let's ease up. Let's also find out. We're here on a Saturday at 4.30, all of us. So we understand why we're here, but why are you here? You are obviously either keen on finding out what CPA is or you're interested in pursuing it. Either ways, I'd like to find out why up Kono or aapka background kya hai, sa. So with that being said, boy, there's a poll. Let's quickly release that poll. So these are just some basic questions. Nothing too serious, nothing too personal. Just basic questions about your education background. Agar aap ye bhar do, to I will then understand where you're coming from, what your thought process is. And then based on that, I will tailor the session to your needs. Do we have a responsive voice? Just a couple of you left. Let's just close the poll if everybody, mostly everybody has responded. So, so Mohit, I'm not going to be able to see the screen very clearly or read it. Why don't you tell me? Firstly, 12th class, mein, commerce mein se kitte log so 100% of the audience comes from a commerce background, class 12th. So then no doubt, graduation may be here. Ra 100% is from perfect. So of all the people that voted, most of you, yeah, most of you, all of you that voted are from a commerce background. That's awesome because being from a commerce background is very helpful in the CPA journey. Not just in the sense that content is in the but also being from the commerce background allows you, enables you to get certain exceptions for eligibility also. So we will talk about it. Okay, what about the last question, the main word on question? How many people are studying? So, zero. Zero percent of the audience today is, is student audience. That's great. How many people are graduates? So, 45 percent of the audience has graduated. Graduated, so it means you're either already working or you're in hold right now and figuring out, should I start my career or should I study further and then start my first job? In both cases, mein, your intention is to start at a, or to go to a higher level. I completely understand. What about people who got a post-grad? Uh, 36%. So 36% of the audience is highly qualified. They already have a post-grad or a you know MBA sort of a qualification. 
तो ऑब्वियसली यूव डन योर मास्टर्स यूर ऑब्वियसली वर्किंग अब तो यूर प्रॉब्लम फिगरिंग आउट हाउ डू आई ग्रो इन माई करियर और यूर ट्राइंग टू फिगर आउट इज देर बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एंड इज सी पी ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी अटेन दैट अपॉर्चुनिटी तो उसकी बात भी करेंगे लास्टली पीपल हुव गॉट अ प्रोफेशनल डेजिग्नेशन लाइक ए सी ए और सी एस और सी पी ए और ए सी सी ए ये कितने परसेंट है एटीन परसेंट ऑफ द ऑडियंस इज इवन आई वुड से वन स्टेप अब विद प्रोफेशनल डेजिग्नेशन बिकॉज देव गॉट अ सी ए और सी एस और समथिंग ऑफ दैट नेचर जिसको आप नाम के नेक्स्ट लगाते हो यार दैट सॉर्ट ऑफ थिंग सो ऑफकोर्स people who are professionally qualified are also working and now they try to figure out can we you know get into bigger firms or can we if they're running their own firm can we tap into bigger better clients can we serve a better audience and in return of course get compensated accordingly so i get where you're all coming from and aap sab ki baat ko dhyan mein rakhte hue i will start off the session now with that being said mohit let's move straight into the ppts but again guys it's not going to be a boring ppt uh, slide show ke bas मैं किसी डब्बे में कोने में चला जाऊंगा और फिर पीपीटी चलती रहेगी ऐसा नहीं है इनफैक्ट आई विल बी इन द पीपीटी एंड यू विल बी एबल टू सी मी इन साइड इट देयर वी आर वी जस्ट स्टार्टिंग इट ऑफ देयर वी आर सी आई दिस इज मी आई एम इनसाइड द पीपीटी सो आई बी एबल टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ द थिंग्स एंड मोहित कैन मूव मी अराउंड ही कैन मेक मी स्मॉल और बिग व्हाटएवर ही लाइक्स सो आई एम एट हिज विल एंड कॉल एट द मोमेंट विद दैट बीइंग सेड चलो यार शुरू करते हैं तेरी किस बात की लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट स्लाइड बॉय लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सीपीए बॉय फर्स्ट स्लाइड व्हाट इज सीपीए इसकी बात कर लेते हैं सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट आई एम श्योर यू हैव हर्ड दिस बिफोर के जस्ट लाइक देयर इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया यूएस में सीपीए होती है दैट्स द मोस्ट रॉ डेफिनेशन दैट्स गिवन फॉर सीपीए अक्रॉस द बोर्ड इंटरनेट पे योर फ्रेंड्स विल टेल यू काउंसलर्स ऑन द फोन विल टेल यू व्हाटएवर यू नो दिस इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन but this definition doesn't necessarily convey the true scope of the cpa qualification cpa mein actually kya hai aur wo kya karte hain so let me first try and draw a parallel between ca and cpa and try and explain you through that route only no humne pakda hua of comparing the two and i'll try and explain to you where the difference is theek hai so first things first in india you've got sebi which is you know basically there to regulate the markets make sure no public company does any wrong doing especially with their financial statements so sebi kehta hai if you are a publicly listed company you need to get yourself audited so of course a chartered accountant in india is needed to do that audit but they won't stop at audit they'll also do the accounting and reporting a different ca will have to do it can't be the same ca who's auditing alag hoga independence issue ho jayega warna so you want a separate ca to do the accounting and reporting you want a separate ca and a team to do your tax work you want a separate ca and a team to do your consultancy related work to ye char kaam hai jo aam taur pe you would find a chartered accountant in india doing similarly in the us you have the sec sec is also a regulatory body to wo bhi yahi kehti hai if you are publicly listed on american soil you need to get yourself audited and to do the audit you need a cpa तो फिर सीपीए ऑडिट पे नहीं रुकता वो फिर अकाउंटिंग भी करेगा वो टैक्स का काम भी करेगा कंसल्टिंग का काम भी करेगा ऑफ कोर्स बट हेज द डिफरेंस इन स्कोप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट सीपीए व्हेन वी टॉक अबाउट एसईसी व्हेन वी टॉक अबाउट गेटिंग लिस्टेड ऑन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज ऑन अमेरिकन सोइल वी आर प्राइमरीली रेफरिंग टू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज व्हिच मेनी ऑफ यू मे ऑलरेडी नो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सो कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आर आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज छोटी कंपनियां नहीं होती फिर ये दे ह्यूज इन साइज दे आर बिग दैट इज द पॉइंट सो क्या काम है जो हम एज ए सीपीए करते हैं वेल वी हेल्प दीज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन विद देयर ऑडिटिंग वी हेल्प इवन द अमेरिकन गवर्नमेंट विद ऑडिटिंग we also help private entities that are listed on america uh, on american soil or that are just private entities like i said that are doing business on american soil or entities that are willing to raise fund from an american soft bank or uh, you know a, a, a american venture capitalist firm so that's the idea ke ye to audit ki taraf ka kaam hai but then there's also accounting reporting so it's not just accounting reporting it's also financial planning analysis and reporting and accounting so all of it and then of course we also help when it comes to tax different types of clients so individual se lekar partnership s corporation c corporation 
you name it a type of business entity that could exist in the us that could owe taxes to the us will be covered within our syllabus and then of course lastly when we talk about consulting to from business process ya management consultancy ya transaction advisory ye sare kaam to hum karte hain so these are overlapping with the definitions of what you would would you find you know a chartered accountant doing that's why it's so easy to draw the parallel but that's the point ki difference in scope jo hai na wo new york stock exchange wala that changes your client base that changes who you serve because think about it name something that you think is a global brand and i'll tell you is either directly or through its parent already listed on the new york stock exchange तो आप मन में कोई भी ब्रांड पकड़ो क्या अच्छा लगता है आपको खाना में क्या अच्छा लगता है पहनने में क्या कपड़े अच्छे लगते हैं कौन सा ब्रांड बढ़िया लगता है गाड़ी किसकी चलाना पसंद करते हो देर ऑल लिस्टेड ऑल ऑफ देम ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दैट्स द पॉइंट दिस मोर देन टेन थाउजेंड मेजर ग्लोबल ब्रांड्स दैट आर लिस्टेड देर और इन बंदों का काम नहीं चल सकता इनके पास चॉइस नहीं है इट इज अ लीगल स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट टू हैव अ सी पी ए डू द अकाउंटिंग द ऑडिटिंग द टैक्स एंड कंसल्टेंसी वर्क that's the idea okay let's move on to the next slide currently in the us there is a problem though sab kuch sahi nahi chal raha hai kuch cheeze kharab bhi hai jaise for example in the us right now there's a huge shortage of cpas and this is because of two factors number one a lot of the managerial staff at big fours and at cpa firms are actually closing retirement within the next 15 years and at the same time the pipeline isn't you know fast enough or it's not flowing quickly enough can you get people to replace these guys because think about it, you can't have a fresher replace a manager who's got 30 years of experience right with 30 years experience wala jo banda wo to ab retire ho jayega na so you can't replace him with a fresher so pipeline is also not going to be able to help fully in this but no worry let's move on to the next slide boys because the world has already found a solution american companies are already implementing it they have been doing it for a long while and now because of this shortage of accountants there is much more merit in the idea outsourcing to pehle bhi ho rahi thi india ko but this idea now becomes more useful because of the shortage so what's happened is the american companies have decided agar cpa us mein nahi hai aur experience bande nahi hai to raat raat milenge bhi nahi so what we'll do is we'll continue outsourcing to the countries we were outsourcing to which is uae which is china which is india and you can bet india will be the majority winner in this because india is to data processing what china is to manufacturing we are the hub right so that's what's happening you've got companies like pwc and kpmg and eva and deloitte who are hiring in bulk but at the same time you've got companies like boeing companies based out of the us that have decided to let go of their entire accounting department lay off everybody in the fna department except the cfo and have the whole process outsourced to a company like genpact which they did genpact took all of the work and brought it to india ab wo sara kaam india mein ho raha hai and the money boeing is saving is not going to their pockets that money they are using to hire more engineers in the us so that we have better planes so it's a win win for everybody everybody gets to do what they like to do that's the beauty of the day and age that we live in today and that's the beauty of a globalized world so don't think of cpa as just one type of degree that's for the us only aisa nahi hai in fact let me take you to the next slide mohit let me take you to what are the various job opportunities what are the segments in the market or the core areas where a cpa can find work since we've already spoken about the big four ey kpmg etc so wo to char company hum kai bar baat kar chuke and obviously they are highlighted separately simply because you know we as fna professionals have a certain bias to these companies hame uh, ey i'm i'm an ex ey i tell everybody proudly hame acha lagta hai ye kehna ye badge cv mein hona so i get that that's why it's separately highlighted and of course now we're talking not just about the big four but the big six so you're also talking about rsm uh, and you're talking about grant thornton as well so these companies need cpas and they need them in bulk but with that being said this is not your only choice this is your most obvious choice your other choices include india's massive outsourcing industry companies like genpack companies like accenture companies like excel like cognizant all of these companies are working on back end processes are working on outsourced 
jobs that have been brought to india and the clients are predominantly from the us so the right person to be a managerial level employee at these firms has to be qualified not just with a ca but rather with a cpa because the client is getting american accounting done to jisne american gap padha hai us gap padha hai wohi to karega ye kaam so you need a cpa and so you will find at companies like genpact companies like accenture cpas get paid the exact same amount as a ca with the same experience and if you got both or if you got a cpa plus an mba or something on top of it kilo combinations yaar you make even more money than the next guy that's the beauty of it but again try and understand that your pay package is dependent on what is the level of work that you are able to deliver what is the contribution you make to the company see do cheeze dhyan mein rakhni padti hai but with that being said the cpa will also allow you to work with the 10000 plus nyse listed organizations so if you have your cpa you don't necessarily have to go work with the genpact you could work with a a company like microsoft a company like amazon a company like netflix a company like apple kyunki unke jo cfos hain unke jo cfo ki team hai unka jo fna department hai and it's thousands of people across the globe most of the managerial staff there will have to be a cpa for that being said you also have the opportunity to to actually work with fresh new startups that are trying to raise foreign investment because and here's a fun fact let me tell you this 40% of the current edumont audience is chartered accountants see qualified bande not inter not abhi rehta hai qualified and they're doing cpa so you're all wondering right ki kyun qualify kar gaye ca ban gaye ab uske upar cpa kyun kar rahe ho because you want access to the 10000 nyse organizations you want access to companies like genpact companies like ey companies like excel companies like deloitte i get that but at the same time there's one more possibility देखो हमारे अपने बायसेस हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर के भी बायसेस हैं एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय एंड लार्ज इफ यू थिंक अबाउट इट ऑल ऑफ द यू नो कूल स्टार्टअप्स दैट हैव स्टार्टेड आउट इन बेंगलोर दैट हैव डन रियली वेल दैट हैव बिकम यूनिकॉर्न्स ऑल ऑफ देम आर बैक्ड बाय अमेरिकन वेंचर कैपिटल और वेंचर डेट व्हाटएवर अमेरिकन मनी ऑल ऑफ देम सो यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव गॉट अ न्यू स्टार्टअप कमिंग टू यू and the new startup wants money from you you're obviously going to look at everything but you're going to have biases still you're putting a money offshore american banda to usko india bhej raha hai badi dur hai uska paisa ja raha they feel a lot more comfortable if the cfo of the project is dually qualified why uska local qualification honi chahiye which in our case would be ca so that he understands the local rules the local regulations because this particular venture will pay taxes in india will earn rupees that's the idea but at the same time if this cfo understands the language of the investor and the investor is not speaking ind as indian accounting standards the investor is talking in us gap the investor is following a different business language a different financial statement language a different generally accepted accounting principle ka set so if you're duly qualified of course the investor feels more comfortable investing in you and as a result of that 40% i would say a small portion of those people are actually aspiring for this because they have the experience to be cfos now they've got a huge amount of experience 10 15 20 saal ka experience ho gaya they're already qualified cas and they're thinking acha yaar ek aur degree and then let's take that leap let's go to the next rung be a cfo be a c c suite employee that's the point next up you also have expat and foreign taxation so tax will work kare it so now let me give you an example let's talk about amazon for instance amazon is a company that's listed on the new york stock exchange amazon is an american company as well but amazon has an indian entity amazon india amazon india makes all of its money in rupees pays all of its taxes in rupees amazon india files its financial statements based on indian accounting standards But do you know that at the end of the year, when the SEC, the Securities Exchange Commission, wants a filing from Amazon, they don't want just Amazon US. They want the whole consolidated entity. 
ग्लोबल एंटिटी एंड देवल से भेजो सब कुछ क्या वॉज अ कंप्लीट पिक्चर सो नाउ यू नीड टू मर्ज द इंडियन एंटिटी विद द फॉरन एंटिटी फोटो टूगेदर पर वो हो नहीं सकता यहां तो रुपीज में और आई एनडी एस में ट्रांजेक्शन है यहां डॉलर में और यूएस गैप में नॉट ओनली डू नीड टू रीमेजर और मे बी ट्रांसलेट द फॉरन करेंसी बट यू ऑल्सो ऑल्सो नीड टू कन्वर्ट द गैप फ्रॉम इंडियन गैप टू यूएस गैप हुज डू ऑल ऑफ दिस a cpa this is the accounting side of this transaction then what happens at the end of the year when they go to the irs to pay their taxes to so irs bhi yahi kehti hai hame sirf amazon us mat dikhao tell us the global entity now amazon will be there telling the irs that boss the indian entity has already paid taxes in india please don't tax me twice i have already paid it in india give me a foreign tax credit who's going to help you calculate your foreign tax credit apply for it in the right way and make sure it passes you're going to need a cpa these are just examples taxation ke field mein foreign tax mein expat taxation mein there is huge and immense opportunity and a lot of tax work is coming to india from abroad from all over the place next up is new technologies new ventures new avenues new everything so have you heard of blockchain naam to suna hoga obviously so blockchain ka naam zarur suna hoga but if i were to ask you how blockchain is going to impact your life or is it impacting your life you may not have an answer to that but blockchain is a very secure p2p network of storing data in multiple sub ledgers virtually making it uncorruptible so because of this some wall street banks decided to experiment by trying to store their day to day trades jo wall street pe trading ho rahi hai new york stock exchange pe from particular bank apne bank ke trades wanted to save that using blockchain they were able to successfully do it so some of them started using it it's a secure network there's no problem processing is good speed kya dikkat hai in any ways the data coming through from the day trade is huge New York Stock Exchange receives three terabytes of data per second, per second, three TB per second. Huge amount of data. This is metadata. I need to store it. But at the end of the year, a auditor को आकर इस bank को अभी भी audit करना पड़ेगा. That auditor will be a CPA. That's one thing. The other thing is now this auditor needs evidence, trade trail of the transactions. कहाँ है वो? वो तो blockchain पे. How do I access it? How do I even check it? How do I audit it? so as a result in 2024 the curriculum change will also introduce blockchain auditing a new topic that will enable a new generation of cpas to go out there and take on this task and become experts at it and some of these guys who will take on this task will be exceptionally good at it and then they will get paid even better so ghum phir ke baat hi aa jati hai ki number 1 if you're only looking at money Uh, i suggest changing your approach in life seek excellence and number 2 these are the six areas that i have roughly just outlined that are available within india imagine if you were to then also travel abroad imagine if you were to then have the exposure of working with in a place like uae and then you could migrate to a place like canada these sari possibilities exist for you okay let's move on to the next slide so i've spoken about the scope of cpa i've spoken about uh who hires cpa so ye thoda sa speed se isko badha lete hain boy let's let's just let everybody have a look at these companies but let's also keep moving let's let's move to the next slide i've spoken about this let's let's ye companies hain dekh lo sab log ye bhi companies hain that are part of this aage chalte hain ye bhi kuch companies hain that are you know companies that are listed on the new york stock exchange again we spoken about this let's move on to the next slide boy even this one let's move on to the next slide okay let's talk about the cpa exam pattern kyunki abhi humne scope ki to baat kar li cpa ki bhi baat kar li but to get any of those opportunities that you're hoping for you will have to first clear the cpa exam the cpa exam has four subjects in it so actually isko india mein to aise bolte hain ki there are four cpa exams bar bolte hain there is one cpa exam Which has four sections, but हमें उसपे confusion हो जाती है. So in India, the usual terminology across the the you know industry 
is that we have four exams. So let's let's continue with the terminology. Let's say we have four exams. Okay. CP exams के अंदर audit है, AUD, financial accounting and reporting है, FAR, US taxation है, regulation, REG, tax regulation, REG, and then there's business environment and concepts back. These are the four exams in the what we call CPA syllabus. Now, before I get into the breakdown of each subject, I want to talk about the fact that there are actually three types of questions that you will see in the CPA exam. What are these three types of questions? That's MCQs, multiple choice questions, a question, chart choices, TBSs, task based simulations. These are actual tasks that we expect you as a first year associate at a new job to be able to perform. Let's say, for example, if you have an audit, then audit report may blanks. Honge. They'll say fill in the blanks. अगर अकाउंटिंग का पेपर है तो दे माइट आस्क यू टू पास अ फ्यू जर्नल एंट्रीज अगर टैक्स का पेपर है तो रिटर्न भरवाने की कोशिश करेंगे अगेन दिस इज आल्सो ऑब्जेक्टिव इट्स नॉट सब्जेक्टिव यू विल अगेन हैव मल्टीपल चॉइसेस बट फॉर ईच सब क्वेश्चन यू वोंट हैव फोर चॉइसेस इंस्टेड यू विल हैव लाइक 10 चॉइसेस तो ये फर्क है विद दैट बीइंग सेड द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी Are the rarest form of questions. ये आते ही नहीं है सिर्फ एक ही पेपर में है और तीन ही है टोटल डब्ल्यू सी टीज रिटर्न कम्युनिकेशन टास्क बट दीज आर एस एज ये फाइव हंड्रेड वर्ड के एस एज हैं यू हैव टू ऑथर थ्री ऑफ दीज तो यू हैव टू ऑथर फिफ्टीन हंड्रेड वर्ड सो इफ यू हर्ड ऑनलाइन सब बडी टेलिंग यू के यार ये तो हंड्रेड परसेंट ऑब्जेक्टिव पेपर है ये है वो है यू नो दैट्स रबिश नाउ राइट बिकॉज इज नॉट हंड्रेड परसेंट ऑब्जेक्टिव देर इज रिटर्न इन दिस एज वेल बट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन जस्ट वेरी स्मॉल So let me let me tell you. Let's look at the four subjects: audit, far, reg, and back. Charo me. पहली चीज़ तो आप notice कर रहे होंगे. Testlet one, testlet two, testlet three, testlet four, testlet five. ये क्या लिखा है? You may have guessed this is what a group of questions is. So that is what testlet really is. Testlet is a specific term used for the CP exam. It's not used anywhere else. Testlet is a group. So we basically कह रहे हैं कि हर paper में पांच groups हैं. That's all they're really saying. Four paper me, five groups. Hai. But the thing that I want you to notice is in the first two groups, yeah, the first two testlets for all four subjects, you only have MCQs, and the first two testlets are worth fifty percent weight. So fifty percent of the exam is straight up objective. The remaining fifty percent is always task based simulations, which is testlet three, four, and five, except for in BEC. Except for in BEC, BEC में जो आखरी testlet है, there you would notice WCTs आते हैं, written communication task. और तीन ही हैं ये, like I told you, इससे ज़्यादा कहीं है ही नहीं, और और किसी exam में नहीं. Now, so most of the exam, if you look at it, is objective. So audit for reg, a fully fully objective. Fifty percent MCQ वो objective है, fifty percent TBS वो objective है. If you look at BEC तो उसका भी ये system है कि fifty percent तो straight up objective है. Testlet three and four are also objective. Only testlet five is written, so it's mostly objective. Which brings me to a question I want to ask you. Let's move on to the next slide, and let's also ask everybody this question in the poll. Because it's an objective paper, so what do you think? Is this paper easy or is this paper difficult? There's a poll. Let's quickly release that. So let's have everybody sort of answer this question. There you are. It's right on your screens. देखो मेरे को पता हो आपको क्या लगता है आसान है मुश्किल है कैसा लगता है Go ahead. Okay. I'm starting to receive some uh, responses in the chat as well. That's wonderful. Thank you so much. But also, I'd like to have your responses in the poll. Do we have our responses? Just a few of them left. Fifteen percent is still left. अच्छा चलो. Okay, so somebody just mentioned in the chat that it's very hard for an average student to score because of negative marks. Here's the deal. अच्छा different. One has answered very hard for an average student. Another one said because of negative marks. Okay, so just want to correct everybody in this. There is no negative marking in CPA. In fact, ये poll हो गया. Everybody is done. Show me the results, man. So the results are nobody chose easy, but forty three percent of you chose medium. 
uh, 35% of you chose hard and 22% of you chose very hard so usko band kar do okay so if you now see the screen usme likha bhi hai no negative marking so isme confuse nahi hona negative marking nahi hai cpa mein okay with that being said there are a few things that are difficult about cpa there are a few things that are easy firstly ek preconceived notion hoga aapka usko todna chahta hu well वैसे तो दिखा मेरे को कि सब मीडियम हार्ड वगैरह ऐसे चूज कर रहे हैं बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू कुड नॉट हैव वोटेड विद वन करेक्ट आंसर इन दैट क्वेश्चन बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ समथिंग इज ऑब्जेक्टिव डजंट मेक इट इजी और हार्ड थिंक अबाउट इट कौन बनेगा करोड़पति पे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चंस ही पूछते हैं पहले वाला जो क्वेश्चन होता है वो तो आसान होता है हजार रुपए तो कोई भी जीत सकता है 10000 भी जीत सकते हो व्हाट अबाउट 1 करोड़ हाउ मेनी पीपल हैव रियली डन इट वो भी तो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका आंसर पता होता है so it's not about objective it's not at all about that question objective ho ya subjective ho uski level of difficulty is determined by the intention of the examiner examiner kya chahta hai so that's the idea there so i don't want you to to judge cp on the basis ki ye to yaar hame lag raha hai ki objective hai to aasan hoga aisa hai nahi with that being said let me tell you a few things that you need to know firstly to pass the cp exam you need to score a 75 percentile in each paper So, इसमें कोई ग्रुप टोटल वाला सिस्टम नहीं है लाइक इन सी है वैसा कुछ नहीं है इसमें ईच पेपर इज इंडिविजुअल स्टैंड अलोन सो ईच एग्जाम इज एक्चुअली एग्जाम सेपरेट एग्जाम बट विद बीइंग सेड यू हैव टू गेट अ सेवेंटी फाइव परसेंट टाइल नॉट अ परसेंटेज अ परसेंट टाइल सो परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क होता है बट जो परसेंटाइल सीपीए में यूज की जा रही है उसमें और भी ज्यादा फर्क है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज नॉट एन एक्टिवली कंप्यूटेड परसेंटाइल इंस्टेड इट इज अ प्री पैक्ड परसेंटाइल यानी कि प्री डिटरमेंड है सो so, कैसे चलती है ये परसेंटाइल सिस्टम में ये भी समझाता हूं एंड देन लेट मी आंसर अ क्वेश्चन फॉर यू दैट यू मे और मे नॉट हैव बीन थिंकिंग अबाउट पिछली स्लाइड में याद है पांच टेस्ट लेट थे तो किसी ने पूछा नहीं मुझसे कि पांच ही क्यों है छह क्यों नहीं चार क्यों नहीं इसका भी जवाब देता हूं कि पांच ही टेस्ट लेट क्यों होते हैं Why is it this way? बताता हूँ. Number one, you need a seventy-five percent tile. So how does the percentile system work? Arm tour pay in India. If there are ten questions of equal weightage and you get seven of these right, so you get seventy percent marks. हमें marks ऐसे ही मिलते हैं. This is percentage of accuracy. CPA में percentage of accuracy is important, but there is two variables on which we are scored. Not just alone on percentage of accuracy, but also on one more variable. that's called a level of difficulty if the level of difficulty increases the percentile automatically increases even if the accuracy is lower now coming to the five test lets aisa kyun wo isliye ki cpa exam is designed to change its level of difficulty four times char bar level of difficulty change hoti hai cpa mein isliye panch test let hai kyun main batata hu how you perform in test let 1 will determine the level of difficulty for test let 2 how you perform in test let 2 will determine the level of difficulty for test let 3 then 4 then 5 to char bar level of difficulty change ho sakti hai isliye panch test let zaruri hain but even more so let's also try and understand how this works from a more practical demonstration so let's say when you're doing test let 1 let's take this example you get like a 90% score because you did really well Now what will happen is test let two will become incrementally more difficult. अब वो more difficult तो हो गया. अब आप उतना score नहीं कर पाओगे क्योंकि difficult हो गया तो accuracy might come down. You might lose out on accuracy. अब 90 की जगह आप score tip होके 70 percent accuracy पे आ जाएगा. But because these are more difficult questions, your percentile will still go up. क्योंकि level of difficulty बढ़ रहा है. So what if you screw up on test let one? Like test let one, you get like a forty or a fifty percent or a sixty percent accuracy. It's below average. So you get a below average score. Now what do you do? Test let two, Joanna, will be easy. It will be easy. It will be easy. But now, even if you get like a hundred percent accuracy in test let two, it will only go back to where it started. It will not go up. Because easy questions, we are hundred percent lare, na? You see the point? So if somebody tells you the CP exam is easy, तो वो या तो उसको पता ही नहीं वो बात क्या कर रहा है या फिर उसका CP का exam pass नहीं हुआ होगा क्योंकि अगर CP exam आसान आ जाए ना तो pass होने का scope कम हो जाता है क्योंकि test let two, test let three अगर आसान हो रही है तो you're on the downward spiral. We wanted to be this way कि paper जब खत्म हो तो आपको लगे कि यार ये तो मुश्किल था paper. 
and the more difficult it seems the more likely you are to pass and all of this happens based on your performance in the previous testlet making testlet 1 the most important testlet but before we get into anything else let me also tell you the cpa exam is slightly different ise aap aam exam ki tarah mat dekho आप अपनी इंडिया की जो पढ़ाई है उसकी तरह मत देखो इंडिया में टू स्टडी व्हाट वी डू इज वी टेक अ बुक वी स्टडी द बुक टू थ्री टाइम्स वी मेक नोट्स आउट ऑफ इट लर्न दोज नोट्स व्हाई बिकॉज आर टेस्टिंग पैटर्न इज सच कि हमें एम्प्टी पीस ऑफ पेपर भरना पड़ता है एंड इट डजेंट मैटर व्हाट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन यू आर गोइंग फॉर स्कूल का पेपर है या पीएचडी का एग्जाम है दिस एन एम्प्टी पीस ऑफ पेपर दैट नीड्स टू बी फिल सो टू फिल एन एम्प्टी पीस ऑफ पेपर यू नीड टू कोट फ्रॉम द कंटेंट टू डू दैट यू नीड टू यूज मेमरी तो हमारा स्टडी पैटर्न फिक्स्ड है बट इफ यू लुक एट द स्किल्स दैट आर टेस्टेड इन द सीपीए एग्जाम और यहां पे ये अवेलेबल भी हैं ऑन दिस हैंड दे आर अवेलेबल राइट हियर इफ यू लुक एट दीस एंड दीस आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर दीस आर नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर ये डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू लुक एट दिस और ये मैंने नहीं बनाया बाय द वे यू कैन जस्ट सिंपली गूगल एआईसीपीए ब्लूप्रिंट एंड यू विल फाइंड द एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन देयर AICPA blueprint is the official syllabus from AICPA the American Institute of Certified Public Accountants wo apne blueprint mein apne syllabus mein saaf saaf ye keh rahe hain for us the most important thing is evaluation then analysis then application or last mein remembering that's the last thing that we care about so now if you think about it hamara study pattern for a specific study pattern is based entirely on the idea of remembering on memory these guys they say they don't care about memory as much as they care about evaluation or analysis or even application for that matter ye cheez zyada important hai so do you see chat mein mereko pata ho give me yes or no do you see that there is a flip here in the testing pattern testing jo ho rahi ho bilkul hi alag hai from everything that you may have gone through with before do you see that give me a yes or no in the chat i await your response now okay thank you thank you thank you thank you thank you vijay sir thank you thank you thank you ओके सो मोस्टली ऐसे ही आ रहे हैं तो आई एज्यूम यू आर अग्रीइंग विद मी इफ दैट इज द केस देन देयर इज वेरी क्लियरली अ कंट्रास्ट हियर एंड द टेस्टिंग पैटर्न इज एंटायरली डिफरेंट एंड यू आर राइट एंड इफ दैट इज द केस देन द स्टडी पैटर्न आल्सो हैज टू चेंज तो अगर आपको लगता है कि यार मैं अपनी सीपीए की पढ़ाई करने के लिए किताब लेके 8 8 घंटे या 6 6 घंटे किताब पढूंगा और मैं उस बेसिस पे पार करूंगा तो एक्चुअली वो नहीं होने वाला पढ़ाई का वो तरीका है ही नहीं उस तरीके से सीपीए नहीं पास होएगी सीपीए में स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी सीपीए में स्किल्स टेस्ट हो रही हैं सो टू टेस्ट दी स्किल्स टू डेवलप दी स्किल्स प्रैक्टिस लगेगी बिकॉज थिंक अबाउट इट एवरीथिंग दैट यू कंसीडर इज अ स्किल फॉर एग्जांपल ड्राइविंग इज अ स्किल स्विमिंग इज अ स्किल सिंगिंग इज अ स्किल प्लेइंग गिटार इज अ स्किल व्हाटएवर जिस भी चीज को स्किल मानते हो उसके लिए रियाज लगता है प्रैक्टिस लगती है यही होता ना स्किल डेवलप करने में तो प्रैक्टिस लगती है द स्टडी पैटर्न इज स्लाइटली डिफरेंट मैं उसकी बात करूंगा बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फैक्ट दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर प्रिपरेशन इज एक्चुअली योर टेस्ट प्लान सो एज इट हैपेंस टू बी अगर आप 2 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो फॉर सीपीए यू वुड वांट टू डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स 1 इज टू 3 के रेशियो में One fourth of the time, twenty-five percent of your study time should go into revising the theory and do that quickly. So, two hours. If you are studying, then half an hour to theory revise. Quickly. After that, the remaining one and a half hour, seventy-five percent of your preparation time needs to be spent in practicing the questions for the theory that you are reading. Because practice is what will make you perfect. That is what will help you develop the skills. तो कंटेंट समझना एक चीज है कंटेंट को समझ लेना उसको उसको एक्सपीरियंस uh, कर पाना उसको रिलेट कर पाना वो एक चीज होती है देन यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन यू हैव टू इवेल्यूएट योर चॉइसेस 
you have to apply what you studied so these are skills and for these skills practice will be so 75% of your time will be spent in a tool called the online test bank otb has anybody here if you spoken to you know a, a competitor of mine has anybody here told you about the otb the online test bank because it is the most important tool kitab aadha ghanta khulegi lekin 1.5 ghanta otb khulega so has anybody discussed this with you nahi i i got a response ki nahi nobody told me so please take a note this is genuinely the most important tool for you aur test bank jo hai wahan par hi aapki maximum padhai hogi so if you imagine yourself sitting for hours on end with a book in your hand on a table and chair studying ye waisi padhai nahi hai you will rather actually spend time on a test bank practicing the questions on your laptop and in this process you're not just reading and learning you're actually experiencing you're applying your brain you're using the process of what you studied apply it and then see if the options fit correctly it's a different type of ball game and it's a lot of fun genuinely if you want agar aap कहते हो कि आपको देखना है तो मैं आपको टेस्ट बैंक का एक क्विक थ्री मिनट्स के अंदर ही वॉक थ्रू दे सकता हूं इन लेस देन थ्री मिनट्स आई कैन शो यू व्हाट द टेस्ट बैंक लुक्स लाइक इन बहुत सारे थिंग्स डू यू डू टू यूज इट अगर आप चाहो तो इफ यू डोंट वांट इट देन वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नो प्रॉब्लम एट ऑल मीनवाइल लेट मी आल्सो टेल यू अबाउट व्हाट आर योर कंटेंट चॉइसेस सो मार्केट में जस्ट लाइक एज एन इंस्टीट्यूट वी हैव टू चॉइसेस यू एज स्टूडेंट्स आल्सो हैव टू चॉइसेस एक चॉइस है टू गो विद अप्रूव्ड कंटेंट वो थोड़ा महंगा पड़ता है द अदर ऑप्शन इज टू गो विद चीप पायरेटेड कॉपीड सेल्फ डेवलप्ड लोकल होम ग्रोन वट एवर ना कॉल इट बेसिकली अनअप्रूव्ड मटीरियल वो मार्केट में वो भी बहुत है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है यू हैव दीज टू चॉइसिस वी ऑल्सो हैव दीज टू चॉइसिस प्रॉब्लम इज वेन यू डोंट हैव अप्रूव्ड सीपीए स्टडी मटीरियल स्पेशली गिवन हाउ डायनामिक द सीपीए टेस्टिंग इज इफ यू डोंट हैव द लेटेस्ट कंटेंट यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू पास because you'll miss out or to have the latest content na always available it takes a certain type of network with aicpa and that type of network is only feasible if you are an approved partner to aicpa ke panch hi approved vendor hain panch hi hain chhota koi nahi hai chhota koi naam aapko aaye chahe kitna hi fancy lage wo approved nahi hai panch hi approved partners hain there's wiley there's rogers there's surgent there's gleam and there's beckers ये पांच है अब इन पांच के अलावा कोई छठा वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा कंटेंट एग्जैक्टली वैसे ही बना जैसे ब्लूप्रिंट को बताया है या एग्जैक्टली exactly उतनी ही कॉम्पोजिशन की मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो डिफिकल्ट हैं जो इजी है जो पेपर में आएंगी या एग्जैक्टली exactly जो मेरा कंटेंट है वो परफेक्टली परफेक्टली क्यूरेटेड है उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता अप्रूव पार्टनर्स क्यों ले सकते हैं क्योंकि ये सारा कुछ साइकिल का प्रोसेस है अप्रूवल कंटेंट नया बनता है अप्रूवल के लिए जाता है जब वो अप्रूव होता है तभी अप्रूव्ड कंटेंट पब्लिश किया जाता है दैट्स द पॉइंट सो आई वुड रादर गिवन स्पेशली हाउ एक्सपेंसिव सीपीए एग्जाम्स आर आई वुड मच रादर स्पेंड द टेन फिफ्टीन थाउजेंड एक्स्ट्रा ऑन अप्रूव मटीरियल देन सेव दिस मनी नाउ वेन दैट हैपन वी वर देन डाउन टू फाइव चॉइसिस पांच पार्टनर है पार्टनर में से कोई एक चुन लो अब कौन सा चुना जाए so we did our deliberation and we identified there is one thing about the john wiley and sons offering the wiley cpa study material that is exceptional you know what that is they are the only ones out of the five approved partners that are providing access to you pass as standard across the board to aam taur pe kya hota hai if you get an approved study material to uski limited access hoti hai it has 15 months 18 months whatever 2 years itna hi hota hai super access nahi hota so if for some reason you are not able to clear your cpa exams within that designated time frame kyunki khuda na khasta yaar kabhi kuch problem ho jati hai health issue ho jata hai ya duniya mein covid jaisi cheez aa jata aa jati hai which stops everything kuch bhi ho sakta hai right we know that it's an uncertain world if that is what were to happen with you in your case to with these other content providers you would have to pay a renewal charge रिन्यूअल की फीस देनी पड़ेगी एंड दिस रिन्यूअल फीस इज हेफ्टी फिफ्टी परसेंट ऑफ दिजिनल इन वॉइस वैल्यू सो विद वाइली दिस इज द ब्यूटी दैट वी फाउंड एक्सेस टेल यू पास इज स्टैंडर्ड द प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड एंड हाई क्वालिटी तो मतलब वंस यू पे फॉर इट इज योर्स एंड दैट्स वॉट दे कन्फर्म एज वेल की गैस वंस समी पेज फॉर इट इज देर मोर इंपॉर्टेंटली 
ओवर द एयर अपडेट्स हम देते रहते हैं सो एवरी सिक्स मंथ एज द कंटेंट चेंजेस वी प्रोवाइड द अप्रूव्ड अपडेट एंड दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सो दैट मीन्स अगर आपको सीपीए करने में दो साल लग गए फॉर वट एवर रीजन तो पैसे बार बार नहीं देने हैं यार और वो स्ट्रेस है भी नहीं कि पैसे फिर से देने पड़ जाएंगे You should give your exam when you are ready for it. When you are actually in a position to take it up and score well, that's the idea. That's what we loved about the Wiley offering, and we learned from it as well. Now all of Edumont services are also accessible to us. So, जो भी आपको चाहिए access, जो भी आपको चाहिए study material, जो भी आपको चाहिए training, mentorship, whatever you need is access till you pass. Till you pass, we're there with you. That's the commitment we're willing to make. Now, are you interested in seeing the test bank? Yes, Everybody has responded positively. So let's actually show everybody the test bank. Mohit, let's quickly show them a run through of the test bank. Up, देखो, तो उसको समझो, फिर आगे बात करते हैं. Let me then tell you the study pattern. Here's a look at the Wiley test bank. At random, I've chosen the subject regulation. On the home page, you're greeted by three choices and also a basic overview of your test bank completion, your practice exam completion, and also the flashcard completion. Let's start off by going to the test bank. As you can see, we start off with the topics distributed to us in five groups. Let's say you select the first part. You can then further divide each subtopic into even smaller topics. and then you can finally select let's say i've taken up this particular topic licensing and disciplinary systems so there are 10 available questions from this let's say i want to launch 3 it says 6 minutes is the time i should take question 1 so i'm going to wing it this time let's guess it's a oh i made a mistake when i make a mistake i need to understand what went wrong then i need to select the right choice and then figure out why is it the right choice if i don't agree with the logic here i should then flag the question like i already have let's move on to question 2 select one at random i got that right let's move on to the third one i got that wrong i do the same thing this time when i get it wrong i see if the logic is correct even in question 2 when you get it right always see if you agree with the logic here so let's say i'm done with this and i want to submit so i save and quit When I do this, it takes me to the results page where I can see and assess my overall performance. I can also see what was the correct choice and what I selected. I can then analyze what the reasons are, look at the explanations available to me, and determine if I want to keep this question where it is or if I want to flag it. Let's return back to the test bank. When you take up enough of these sessions, we can go to the metrics section. but i can see what your performance level was like so in this case it's a bad case because we started off with 67% accuracy but then it only declined we can see that trend and we can also pull up the very first assessment that you chose in fact we can pull up pretty much all of your performance because the metric section logs everything and it presents the number of custom assessments you've taken right here you can also download the report this actually is the basis on which we will judge your performance then tell you if you're ready to take the exam or not then there is also the practice exam section where you're supposed to get 90% or more we personally at edumont prefer if you get 95 you can choose practice exam a or b which are unknown questions which are not questions you've seen before in the test bank or you can choose an unlimited amount of practice exams from the test bank itself and then you can begin the assessment so four hours exam with a total of 84 questions you are to attempt it and that's it thank you for watching okay so there you just saw the test bank and you saw that there are three types of questions in the test bank now in the test bank the three types of questions for us are number 1 is going to be correct questions number 2 incorrect questions number 3 questions that we flagged questions that we found yaar ye to mere ko samajh nahi aa raha ye to syllabus ke bahar hai 
So now our study pattern is also going to be based on this exact idea. So well, let's move on to the study pattern slide. Let's just get there. One second, two sub. And let me actually tell you that the three types of questions we have seen is based on our study pattern. These are the five steps that will allow you to prepare for the CPA exam and pass it in one attempt. These are the five steps that will allow you to make sure that you understand the content. You don't learn it instead. Understanding and learning are different things. You got to understand the content instead of rote learning it. Why? Because you apply it. Here, here, evaluation, here, analysis. In these things, more value. So step one: do all of the MCQs. Saturday, Sunday, go class. Take it after throughout the week when you're available for self-study. Take out the time to do the practice of the questions you studied, and then, उसमें जो भी score आए, intellectual honesty रखो, चाहे 40 है, चाहे 50 है, चाहे 100 number आए, जो भी accuracy आ रही है, ignore it, let it stay as is. A common mistake we all make when we're studying, when we're doing MCQ preparation is, हम question को launch करते हैं, देखते हैं question में क्या गलती हुई, वो समझ के question re-launch करके सही question mark करके आगे बढ़ जाते हैं. This gives you a false sense of safety. कि मेरे को क्वेश्चन आ गया क्योंकि अभी अभी पढ़ के आ गया आपको बट डू यू अंडरस्टैंड इट सो वेल दैट यू विल नो दिस टेन ट्वेंटी थर्टी डेज फ्रॉम टूडे तब याद रहेगा आपको यादाश्त पे मत जाओ इन दिस पेपर इट्स मोर अबाउट बिल्डिंग स्किल सेट सो लाइक आई सेट वेन यू डूइंग स्टेप वन अगर गलत हो गया तो गलत हो गया और अगर सही हो गया तो सही हो गया नो प्रॉब्लम जो चाहे उसको वहां रहने दो बस एक बार क्वेश्चन सब आंखों से निकाल दो देन वेन यू डूइंग स्टेप टू which is at a later stage which is a self study stage there i want you to only take up the questions that went wrong and now i want you to read through the text if needed do the extra research if needed find out if you need to revisit the topic revisit the lecture one more time and when you're good when you're cold with how the topic functions and you feel comfortable relaunch these incorrect questions and do them now and mind you लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन से अब तक में टाइम बीत चुका होगा तो क्वेश्चंस याद नहीं रहेंगे स्टेप टू करते हुए तब हम वाइली का कंटेंट भी पढ़ लेंगे तब हमको जो एडिशनल काम होगा वो भी कर लेंगे अपनी कमियां पूरी कर लेंगे जानकर कि क्या सही है क्या गलत है गलत चीजों को भर के फिर भी सौ परसेंट नंबर नहीं आएंगे Still, five to seven percent of your test bank will still show incorrect, or it may show correct, but it will still be questions you have a doubt in, flagged questions. You have flagged here. So, these are flagged questions. In step three, we will do at an even later date. And for these, you may actually need some extra reading. You may actually need to connect with your faculty over a phone call or or a Zoom call, and you may need to revisit the lecture because these are dark areas where knowledge should be there, but it is not. so they need to be filled again if you know what you know and what you don't know it's very easy to find out what needs to be done to get to the point of perfection and that's what these three steps are designed to do step 1 mein pehle ye pata chal jata kya aata kya nahi aata step 2 mein jo nahi aata usko bhar lete hain ab wo aa gaya to ab kya nahi aata step 3 mein ab ye kuch final 4 5% questions hain jo waqai mein high class hain alag level pe hain yahan dimag mera nahi chal raha to seek help Talk to your faculty. Do the additional reading. जब ये हो जाएगा ना, step three, तो your test bank में MCQ section will have a hundred percent accuracy. And when that happens, that is when you start with step four, which is to do the TBSs, the task-based simulations. And this is another piece of advice I don't think anybody else will give you on the internet. आम तौर पे student ये mistakes करते हैं कि हम chapter one पढ़ रहे हैं, chapter one के MCQs करके chapter one के TBS करने बैठ जाते हैं. फिर वो हो नहीं पाते उनसे एंड दे फील डीमोटिवेटेड कि ये तो हो ही नहीं पा रहा ये टीबीएस में ऐसा क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है प्रॉब्लम गाइडेंस की है क्यों टीबीएस इज अ टास्क बेस्ड सिम्युलेशन वो टास्क है टास्क करने के लिए चैप्टर की नहीं पूरे सब्जेक्ट की समझ होनी जरूरी है अदरवाइज बात नहीं बनेगी और यही होता है टीबीएस होते चैप्टर वन के हैं बट दे डोंट फॉलो एनी चैप्टर बाउंड्री उसमें चैप्टर थ्री का भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर फोर का भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर सेवन का भी कॉन्सेप्ट है और आपने अभी वो पढ़े नहीं है तो आपको लगता है यार ये तो हो ही नहीं पाएगा कभी सो रिलैक्स डोंट डू द टीबीएसएस छूटते ही यार डू द टीबीएसएस एट स्टेप फोर व्हेन यू आर गुड विद द एमसीक्यूज टू द पॉइंट के 100% एक्यूरेसी है देन यू डू द टीबीएसएस देन यू डू द टास्क बेस्ड 
क्वेश्चन एंड इन दम यू विल फाइंड अब हो भी रहे हैं एंड अगेन वही सेम तीन स्टेप्स फॉलो कर लें एक बार सारे करते हैं जो हो रहे हैं ठीक है अगर कुछ रह रहा है तो वो बाद में देखेंगे और अगर कुछ फ्लैग किया है तो वो सबसे एंड में देखेंगे देन वेन यूर डन विद स्टेप फोर योर एंटायर टेस्ट बैंक विल बी डन काम खत्म एंटायर टेस्ट बैंक विल बी कंप्लीट तैयारी कंप्लीट हो गई है तो व्हाट इज स्टेप फाइव स्टेप फाइव इज नॉट कि तैयारी बेटर हो जाए स्टेप फाइव नाउ इज टू हेल्प यू अडेप्ट टू द स्पीड नीडेड फॉर द एग्जाम step 5 is mock exams which will help you manage the time in the actual exam they will also help you manage the stress in the actual exam to so mock exams minimum 3 do ho sake to 5 do par agar nahi ho paaye to 3 do minimum and in mein average score 95 ka lao aur jab aise chaloge na to 95 aayega aur jab isme mock exam mein 95 aa jaye na then i can bet it i can write it on a piece of paper you will pass the exam there is no way you will fail the exam because you will be fully prepared mock exam mein 95 lana aasan nahi hai ye school ke mock exam nahi hai these are actual just like the actual cp exam actual mocks live mocks so aasan nahi hoga but when you get there actual exam mein i can guarantee ke pass ho gaya hoga that's the beauty of it that's what the five steps are made up of this is the pass and one attempt formula that we have okay let's move on to the next slide now the point is guys i'm not just going to tell you the five step formula and then leave you to it wo nahi ho sakta na so much could you adjust me in a place where the the diagram is visible maybe put me to the bottom there ha theek so it can't just be ke maine aapko bol diya bata diya aur phir chhod diya so we've actually built a system that delivers to you the training that is needed to keep you focused so on saturday and sunday first things first we do a concept class which is a chalk and talk live whiteboard class so it's an actual class it's just it's happening on your laptop it's happening via zoom but it's an actual class quite literally there's a whiteboard behind the teacher and they're writing on that whiteboard and if you have any questions just like in an actual class you can raise your hand and tell the teacher what your question is just like in an actual class you can also put things uh in the chat box so that you politely instead of disrupting the flow aap baad mein pooch lo wo wali cheez hoti chat ka purpose jaise hum paper pe likh lete hain ki ye doubt baad mein puchna hai abhi to teacher padha raha hai padhane dete hain baad mein to same thing but instead of you writing it and then asking it again ek bar hi chat mein dal do to teacher will at the right time answer your question that's the beauty of it and then of course there's also the fact that not not only you can ask questions your classmates will also ask questions to jo ek physical class mein benefit hota na ke i can hear the other person's question and then i can figure out if that's a stupid question or that's a question i also wanted to ask and if it's a good question i'll take the knowledge from it for free maine pucha bhi nahi aur mere ko fir bhi mil gayi sari information that's the beauty of it so it's an actual interactive class that's what we do on saturday and sunday Now, with that being said, ये क्लास तो और भी लोग देते हैं चाहे इतने तरीके से ना भी दें अपने तरीके से दें तो भी क्लास तो सब लोग ही देते हैं बट दिस इज वेयर वी टेक इट स्टेप फर्दर वी डोंट जस्ट लेन लेट यू गो कि आप देख लो यार जिसको जो मैंने तो पढ़ा दिया आप जिसको जो करना कर लो नहीं ऑन ट्यूजडे एंड ऑन थर्सडे वी डू एन ओ टी बी क्लास एन ऑनलाइन टेस्ट बैंक क्लास विच इज अ वन आवर क्लास लेट एट नाइट फ्रॉम टेन टू इलेवन Now, if you're thinking, ये इतनी रात को क्यों है क्लास? I'll tell you, 95% of the student audience at Edumont is working. 5% student जनता है सिर्फ, बाकी सब working हैं. तो working लोग तो Tuesday Thursday को मिलेंगे नहीं ना बस 12 बजे दिन में. मिलने भी नहीं चाहिए. काम पे होने चाहिए वो लोग. तो रात को 10 बजे is a time when dinner is done and for most of us office is done. तो रात को 10 से 11 आ जाओ. और अगर फिर भी miss हो जाए तो don't be worried. every session is recorded and updated in your lms so even today's session this session will be recorded and updated in the lms ki kisi ko janna ho bhi latest kya chal raha ho dekh sake so all classes get updated in the lms the learning management system that's a place where you can go and view all the past classes no problem at all but if you can make it to the tuesday thursday class wahan hum actually solve kar rahe hain questions from the topics we studied and we're actually figuring out why it takes you 5 minutes to solve this question what is the trick that can be applied that will help you do this in 2 and 1/2 minutes 
that's the thing we're doing that's the next level of training that we want to give you and it's like beautiful advantage be or milta hai you know what that is we are in touch with you throughout the week whether you like it or not saturday sunday ko class hai monday ko chutti hai tuesday ko fir class hai wednesday ko chutti hai but thursday ko fir class hai friday ko chutti hai but saturday ko fir class hai all of this so that you are in touch with the cpa syllabus the cpa curriculum that you are studying taki agar self study ka time nahi bhi mil raha hai to bhi you are not feeling like ye to purana chapter to yaad hi nahi pata nahi kya padha tha everything is still relatable to you because you are doing a little bit of practice with us itself that's the point the third thing we do is genuinely special and you tell me if you feel aisa nahi hai if you feel there are other people doing it let me know but i genuinely think ke ye aur to koi kar hi nahi raha hai par karna chahiye sabko i don't know kyun nahi kar rahe hain the third thing is the safety net system that we provide and edumont you don't just go and give the exam when you feel like you're ready aapko lag raha chal theek hai yaar dekh ke dekh leta hu main wo pange nahi lene deta kisi ko instead it will be this way that when you feel you are prepared for the exam you'll come to us and say where do we pay the fee and the program advisor will say hold on before i tell you where to pay the fee do you have the faculty's approval because we have a faculty approval process so we keep in touch with you with our game plan call and we are we, are, we sort of stay updated with acha yaar tumhari preparation mein kya chal raha hai tumhari preparation mein kya chal raha hai abhi kya kar liya next kya karna hai that's part of the plan the game plan but even more so before you actually appear for an exam we do a check of your preparation jo metrics section test bank mein dikhaya tha is actually very useful pata chal jata usko dekh ke kaun se topics sahi hai kaun se kharab hai and if you are saying you are prepared for an exam and i as a faculty am able to tell ke nahi yaar isme na teen topic hain jo abhi taiyar nahi hai ye additional reading hai ye pages pad lo ye kuch extra questions hai questions kar lo उसके बाद पेपर शेड्यूल करना उसके बाद फीस देना तो इज़न्ट इट बेटर सो एट यू वांट वी डोंट लेट यू गो गिव द एग्जाम इफ वी फील यू आर नॉट हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर वील डू वट एवर इट टेक्स टू गेट यू देयर बट वी वॉन्ट लेट यू गो गिव द एग्जाम बिफोर इट और इसका रिजल्ट पता क्या होता है टू थिंग्स नंबर वन द नाइट बिफोर द एग्जाम वेन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड के कल एग्जाम है सीपे का पता नहीं कैसा होगा मैं तैयार हूं या नहीं वो स्ट्रेस आपको कम होगा because your faculty is telling you you are prepared your score is telling you you are prepared and the second thing that will happen is the most beautiful thing in the world you will actually pass your exam in one attempt so wo jo ghatiya ban hota hai ki kitab yaar fir uthani padegi paise bhi doob gaye aur heart burn bhi ho raha hai ki fir se padhna padega none of that nonsense happens there that's the beauty of it that's the good thing with what we're doing here so these are the three things and actually allow us to train you in a way that makes you exam ready i hope that makes sense let's move on to the next slide boys let's actually talk about your student journey to so, agar student journey ki baat karu to actually there are six steps six stages keh lo six milestones keh lo jo acha lage that have to be reached starting off with getting evaluated and ending up with getting placed बीच में एनटीएस भी आएगा एग्जाम भी आएगा लाइसेंस एप्लीकेशन भी आएगा ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस इट्स अ सिक्स स्टेप जर्नी द ब्यूटी ऑफ इट इज थ्रू आउट दीज सिक्स स्टेप्स यू विल हैव द एडिमन टीम हैंड होल्डिंग यू कौन सा फॉर्म भरना है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो कहां भेजने और कैसे पहुंचेंगे यहां से शुरू करके आपका लाइसेंस कौन से वाला लेना है किस स्टेट से लेना है और उसके लिए साइन करना पड़ता है एक्सपीरियंस को वो साइन तक वी आर देयर देर इज ओनली वन थिंग दैट आई कांट डू फॉर यू एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट फॉर यू आई टेल यू वेरी क्लियरली आई कांट गिव यू प्लेसमेंट गारंटी वो मैं नहीं दे सकता सो देर इज अ प्लेयर आउट देर इन द मार्केट इन द सीपीए मार्केट हु प्लेसमेंट गारंटी और अगर आपको गारंटी चाहिए तो आप वहां चले जाओ बिल्कुल मेरे पास बताओ क्यों Because the thing is, these people who are offering a guarantee are essentially saying that if you are 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 saying that
सो इफ यू गो एंड कॉल अप दिस इंस्टीट्यूट आज देर काउंसिलर के यार मान लो केपीएमजी या ईवा या पीडब्ल्यूसी कहीं भी मेरा तुमने इंटरव्यू कराया वो इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया इंटरव्यूअर को नहीं समझ आया मैं तो क्या तुम मेरी नौकरी फिर भी लगा दोगे तो वो आपको कहेंगे नहीं नहीं सर वो ऐसे नहीं होता है बट इतनी कंपनीज हैं इतनी जॉब्स हैं कहीं ना कहीं तो आपकी नौकरी लगी जाएगी तो तो यार कहीं ना कहीं अगर मेरी नौकरी लगेगी तो ये कोई गारंटी थोड़ी है ये तो अश्योरेंस हो गई ना यार कि अश्योरेंस है यार कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी ये वाली बात है तो बस अश्योरेंस एक लेवल ऊपर मैं देता हूं पर मैं गारंटी नहीं देता हूं और वो मैं कभी नहीं दूंगा मैं ऐसी बात है कभी नहीं करूंगा ये वादा है so as far as our placement is also concerned we have a multi layer system number one we've got so many students across india that are studying through across on virtually every state in india and they're working with all of these major companies to koi pass out hai ya fir koi existing student hai who's working at a company that hires a cpa so if you want a referral kya main apply kar raha hu i am applying with a kpmg or a genpact or a whatever can i get a referral Damn right you can absolutely. This is what the student community is for. That's number one. Number one, when you are applying, you'll get a referral from us, from one of the students who's working in that particular company. Number two, we'll help you with making sure that your CV is updated as per the ATS system, because no longer are HRs actually reading your CV. It's a PC that's sorting them, or on sortment ke basis par wo HR ko present karta kaun sa CV bolana kaun sa nahi bolana. So we'll make sure your CV is working as per the computer. Number two will also help you with what are the things you should do in the interview. What are the things you should not do? If you need guidance on that, if you need guidance on that, many people call me up and ask about you know things. That I have done this work. What should I claim? What should I say? What should I do? Or what should I goal? I can give you advice on that also. Third thing we do is our HR department is tied up, is connected with the HR departments of all of the top companies that hire CPAs. and we have an agreement where we will send them your cv for free we will not charge them anything and they may consider it so that system will also be a system that allows you to apply for jobs without having to hunt for it khud nahi dhoondni padegi nokri.com pe list pe available hogi that is the idea and the third thing we do is we are also tied up with placement agencies so if it turns out that your case is becoming hard to place because of whatever reason yaar kabhi kabhi कुछ पर्सनालिटी का पॉइंट भी होता है कभी कुछ और भी बात होती है तो नहीं बन रहा अगर तो डोंट वरी देन विल देन विल अनलीश द डॉग्स बाय दैट व्हाट आई मीन इज वी विल पुट अ फुल फोर्स बिहाइंड इट एंड बाय दैट व्हाट आई मीन इज देयर आर थ्री प्लेसमेंट एजेंसीज वे टाइड अप विद वो लोग कमाते ही ऐसे हैं बाय गेटिंग पीपल प्लेस्ड एंड दे चार्ज द कंपनी फॉर इट इज देयर जॉब देन एंड दे विल टेक इट अप एंड दे विल गेट यू प्लेस्ड बट अगेन ये तब है इफ इट इज रियली हार्ड So as far as the placement situation is concerned, I'll give you one step better than assurance. As far as the placement is concerned, I'll get you the job. I'll get you to the interview room. But passing the interview is your job. Is up to you. Is dependent entirely on your performance. You fumble in the interview. You don't know the answers. You don't know what you're talking. But nobody can get you placed here. CPA kya? Ab khuda ki degree le lo, to bhi nahi banegi baat. So. Let's be realistic. Okay. With that being said, let's also move on to the next slide. Let's actually talk about the 2024 content changes and the dreaded 2024 content changes. I should say because, filhal to the information market may available on basis pe lagta hai CPA is going to be much more difficult in 24. So at the moment, if you were to take 10 students, jo CPA pad rahe hain of different backgrounds, put them in a room and ask them, sabse mushkil paper kaun sa hai? तो चार लोग रैक बोलेंगे चार लोग फार बोलेंगे दो लोग ऑडिट बोलेंगे लेकिन सहमति नहीं मिलेगी किसी की और इन्हीं दस लोगों से अगर पूछोगे कि सबसे मुश्किल पेपर कौन सा तो नहीं पता तुम्हें चलो सबके अपने अपने ओपिनियन है पर सबसे आसान पेपर कौन सा था तो ऑल टेन ऑफ देम विल बी इन अग्रीमेंट एंड विल से इट इज बीई सी एंड इवन आई एम सेंग सेम थिंग टू यू बीई सी इज एट द मोमेंट ऑफ द फोर एग्जाम द इजिएस्ट और ट्वेंटी में इसी वजह से इसको टारगेट कर रहे हैं 2024 में BEC is being removed. तो BEC हट जाएगा और उसकी जगह पे तीन स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे जिसमें से आपको एक ही चुनना है तो 2024 में भी टोटल तो चार ही पेपर हैं। बट द स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट विल बी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट इट है मच हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी सो एज अ रिजल्ट अभी के लिए फॉर नाउ वाइल यू आर इन ट्वेंटी इफ यू कैन 
if it's feasible for you you should give the bsc exam while it is still here ye na ho ki iski replacement to mushkil hogi hogi aur us wajah se aapki overall cpa ki difficulty bad jayegi jo ek sahuliyat hum sabko mili hui thi aaj tak bsc ke naam ki aap bhi le lo that is the agenda so let's move on to the next slide let me actually tell you the extension policy go ahead let's move on to the next slide so in 2024 while the changes will be implemented people who are carrying over from 2023 especially those who clear their bsc exam within 2023 they will be provided an extension to stick with the old model for a period of up till june 30 2025 so agar aap abhi is time frame mein and by the way bsc ke exams are only going to be held up until november 30 to agar aap november 30 tak mein apna ye bsc ka ek paper nikal do aur aapke hain abhi 4 5 mahine agar aap wo nikal lete ho to badhiya hai boss bahut acha hai because then you will have a separate period of 18 months on top of it in which you can clear the other three exams aur 2024 mein to ek aur bhi extension policy ki baat chal rahi hai of 30 months to ho sakta hai wo implement ho jaye to aur bhi badhiya ho jaye और भी ज्यादा टाइम मिलता है द पॉइंट बींग गिविंग योर बी सी एग्जाम इन ट्वेंटी थ्री कम्स विद मेरिट कम्स विद एन एक्सटेंशन पॉलिसी एंड एक्चुअली हेल्प रिड्यूस द लेवल ऑफ बर्डन ऑन यू फॉर योर सी पी तो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो एंड इफ यू फील नहीं आई एम हैप्पी डूइंग द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कंटेंट मैं तभी आऊंगा और तभी देखूंगा तो दैट्स योर चॉइस दैट योर दैट इज योर कॉल बट देर आर फ्यू थिंग्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू पॉइंट आउट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन With the idea of being unbiased, देखो यार आज की तरीक में ना मेरे को सोते वे से उठा कर पूछोगे ना बी सी में यह टॉपिक है तो मैं आपको बता दूंगा उस टॉपिक का नाम सुनते ही कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं क्यों तो मेरे पास पिछले बीस साल का डेटा है क्योंकि बी सी के पेपर पिछले बीस साल से चलते आ रहे हैं तो आई नो किस किस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में जब टेस्टिंग पहली बार होगी तो लिटरली इट विल बी ए गैम्बल फॉर एवरीबडी We will have no data के 2024 में ये जो specialization subjects हैं कैसे test होंगे? Core का तो मैं आज भी बता सकता हूँ, कल भी बता सकता हूँ. Audit for reg ये तो मेरे को मैं कभी भी बता सकता हूँ. Back की जो information चली जाएगी और specialization subjects जो नए आएंगे incoming, उनका कोई background नहीं होगा, तो ये एक छोटा सा loophole रह जाएगा. So if you are hoping to give the specialization, then एक चीज और करो, but don't be the first batch of people going out and giving it. मैं अपने students को तो ये advice नहीं दूँगा. Rather, I would say then, फिर अगर स्पेशलाइजेशन देनी होगी तो वो फिर 2024 में टूवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर तब देना ताकि टेस्टिंग पैटर्न की दो तीन हिस्ट्री दो तीन क्वार्टर की हो ताकि कोई एडवाइस तो दे सके दैट इज दैट बींग सेट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर सी पी ए सी पी ए एलिजिबिलिटी इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन फॉर मेनी पीपल बिकॉज ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग नेचर in which how the american democracy is functioning what do i mean by that the us is a what we call a coming together democracy unlike india india is a holding together democracy so holding together democracy mein kya hota hai center government has the most amount of power states follow the rules coming together democracy jo us mein hai usme ye hota hai ki states kyunki wo voluntarily khud jud ke country ban rahi hai na to states have more power than the center इसीलिए उस जगह का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्योंकि ये स्टेट्स यूनाइट हो गई अमेरिका बनाने के लिए दैट इज एक्सैक्टली व्हाट द रीजन इज फॉर दैट नेम एंड दैट टेल्स यू सॉरी एंड दैट टेल्स यू द स्टेट्स देयर आर वेरी पावरफुल एंड दे आर सो एजुकेशन व्हिच हैपेंस टू बी अ स्टेटलेस आइटम उसके ऊपर सबके अपने अपने रूल्स हैं तो कोई स्टेट तो कहता है जी मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए कोई स्टेट कहता है मुझे रेजिडेंसी चाहिए कोई स्टेट कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी अगर आप पचपन स्टेट बोर्ड के रूल्स रिसर्च करके फिर आइडेंटिफाई करो तो आपको टाइम भी बड़ा लग जाएगा और आपको करने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट एज फार एज एलिजिबिलिटी इज कंसर्न मैं एक दो छोटी छोटी बातें और बताता हूं देन आई टेल यू सोल्यूशन टू मेक इट वर्क सो जनरली स्पीकिंग यू नीड वन ट्वेंटी क्रेडिट अक्रॉस ऑल द स्टेट टू एटलीस्ट सिट फॉर द सी पी एग्जाम एंड देन यू नीड वन फिफ्टी क्रेडिट फॉर योर लाइसेंस ये चीज स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द 55 स्टेट बोर्ड्स, 50 स्टेट्स हैं, पांच टेरिटरीज हैं, पचपन स्टेट बोर्ड बट विद बीइंग सेड, 
the beauty of it is ke each year of university education roughly gives you 30 credits to aap वैसे तो आपको नहीं पता होगा एक्जैक्टली मेरे क्रेडिट कितने बट आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हो बाय द नंबर ऑफ इयर्स दैट यू स्टडीड एट अ यूनिवर्सिटी एंड आल्सो बाय द वे जस्ट अ स्पेशल एक्सेप्शन फॉर सीए सीएस एंड आईसीडब्ल्यूए आपकी सीए अगर सिर्फ इंटर कंप्लीट है या सीएस या आईसीडब्ल्यू अगर सिर्फ इंटर कंप्लीट है तो उसके 30 क्रेडिट्स हैं और अगर फाइनल भी हो गया तो उसके टोटल 60 क्रेडिट्स हैं तो नाउ इफ यू गॉट अ बीकॉम अलोंग विद दैट यू हैव गॉट अ एमबीए तो हो गए ना पांच साल पूरे फाइव इंटू थर्टी हो गए वन ट्वेंटी तैयार आपके कोई दिक्कत ही नहीं है आपको मस्त है कोई दिक्कत नहीं है राइट बट द सेम टाइम इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेर यू आर गेटिंग सी ए इंटर ओनली एंड यू हैव अ बी कॉम तो फिर भी ठीक है क्योंकि एक सौ बीस तो तब भी है नाइनटी मिल गए आपको थ्री के फोर ईयर्स के एक सौ बीस हो गए है ना तो वन ट्वेंटी क्रेडिट्स हो गए वन फिफ्टी क्रेडिट्स हो गए इफ यू गॉट फाइव इयर्स इफ यू गॉट थ्री इयर्स फोर इयर्स तो बॉर्डर लाइन केसेस बनते हैं प्रॉब्लम्स बनती हैं फिर लगता है यार पता नहीं मेरे क्रेडिट पूरे होंगे नहीं होंगे एंड अगेन लेट मी आल्सो एक्सप्लेन दिस टू यू क्रेडिट है कुछ नहीं क्रेडिट इज नॉट अ स्कोर ऑल्सो क्रेडिट इज एक्चुअली अ वेटेज गिवन टू ईच सब्जेक्ट सो डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या था उसके क्रेडिट असाइन किए जाते हैं सो दैट्स हाउ इट इज so it's complicated it's confusing but the good thing is that there is an exception available for people from commerce maine kaha tha na eligibility mein commerce ka hone ka fayda hai wo fayda hai so if you've only got a bcom you only got a 3 year bcom to 90 credit hue to kya baith nahi paoge exam ke liye nahi baith sakte ho pata kaise if your bcom has 8 plus accounting business and economics ab credits abe accounting business economics 8 plus hai agar to koi dikkat nahi hai boss 90 क्रेडिट्स में भी आपको 120 का मजा दे देंगे कोई दिक्कत ही नहीं चले जाओ एग्जाम के लिए यू आर गिवन एक्सेप्शनल स्टेटस यू गिवन स्पेशल प्रिविलेज फॉर हैविंग 8 प्लस ए बी ई क्रेडिट क्योंकि अच्छा कोर्स पढ़ा आपने दैट इज द आइडिया और अगर मान लो वो भी नहीं हो रहा बी कॉम ही है सिर्फ थ्री ईयर्स की है या बी बी ए है या ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा काउंटिंग नहीं थी तो कोई नहीं देन देर आर ब्रिज कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट इन विच यू कैन जस्ट एनरोल and give a promise to the state boards ke main isko within 18 months of clearing my first cpa exam us time duration tak mein ye jo degree main aapko keh raha hu main promise kar raha hu ki degree mein la dunga aapko so you don't even have to pass it you just need to enroll in a bridge course and promise that you will complete it within 18 months of passing the first cpa exam and once you pass the four cpa exams agar time bachta hai to tab ya fir parallelly you can complete the credits एंड ब्रिज कोर्सेस का बेनिफिट ये होता है कि उनका जो सिलेबस होता है सेम एज द सीपीए सिलेबस और उनका जो टेस्टिंग पैटर्न होता है दैट इज ऑल्सो एक्जैक्टली द सेम एज द सीपीए सिलेबस तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं पड़ता है सो द आइडिया इज दो चीजें बोलूंगा एक तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहला रूल ये इफ यू आर इंटरेस्टेड इफ यू वॉन्ट टू बी ए सीपीए तो रस्ते सब है क्रेडिट सारे मिल जाएंगे नंबर टू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट इफ यू आर एलिजिबल इन नोइंग योर एक्जैक्ट एलिजिबिलिटी send a copy of your mark sheets to academics at the rate edumontclasses.com wo the chat mein bhi dal do sabke liye academics at the rate edumontclasses.com is pe apni na mark sheets ki copy email kar do aur subject mein likh do seeking eligibility check bas ya seeking cpa eligibility bas uske baad we will after we receive it we will send it to our wiley us team because we partner with wiley and they'll take a look at it all now one thing that i need to tell you is if you were to get your eligibility check from one of my competitors one of my competing firms to wo aapko aadhe ghante mein 20 minute mein bhi eligibility check karke de denge kyun kyunki wo locally check kar rahe hain india mein baithe indian logon se check kara rahe hain but in our case because us mein there is a time difference of 24 hours to 12 hours up to 12 hours to wo difference to hai na to din aur raat ka farak rehta hai तो अगर आप हमें दिन में भेजोगे तो हम रात को भेजेंगे अगले दिन सुबह ही आपके पास आएगी तो गिव मी ट्वेंटी फोर आवर्स गिव मी ट्वेंटी फोर आवर्स बट आई प्रोमिस यू इन दिस ट्वेंटी फोर आवर्स द एलिजिबिलिटी दैट यू विल रिसीव विल बी द बेस्ट पॉसिबल एलिजिबिलिटी इन द एंटायर एशिया पैसेफिक रीजन द एंटायर एशिया पैसेफिक सिर्फ इंडिया नहीं बिकॉज आर एलिजिबिलिटी इज गोइंग टू बी चेक बाय द पीपल सिटिंग देयर हु आर इन टच विद नैसबा एंड एन एंड दीज गाइज will give you a sealed stamped guarantee on your eligibility ke boss if this eligibility is proven wrong 
we will refund your fees. Your entire SBA fees, the entire application fees will be refunded if this eligibility turns out to be wrong. That's the sort of surety we will give you. And my competitors, who are giving 20-20 minutes, they are not eligible. They are written that this is only valid for so and so time, only for one week, only for two weeks. उससे आगे की कोई गारंटी नहीं है ऐसा सिस्टम है ठीक है सो गिव मी सम टाइम पर वही सबर का फल मीठा होता है ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे और इसके बाद ना लेट्स ओपन अप फॉर लाइक क्यू एंड जिसके जो सवाल हैं वो आप मेरे से पूछना आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस चैट में मेरे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं आई होप द द पैनलिस्ट्स इन मोहित हैव रिस्पोंडेड टू इट इफ नॉट मैं करूंगा फिर रिस्पोंड बट द लास्ट थिंग दैट रिमेंस ऑन आवर स्लाइड Uh, on the on the presentation level is actually the fees and if you look at the total fees you need to spend about 3 and a half lakhs keeping in mind everything but here's the deal two things you need to know is number one you don't need to put the 3 and a half lakhs all at once and mohit if you want let's also release the exit poll so that everybody can respond uh, while i'm also explaining the fees to you to jo main baat kar raha hu ye hai ke if you look at the exam fees and you look at the tuition fee the study material fee you would notice ke aam taur pe it is the tuition which is more expensive than the exam aam taur pe to aise hi hota hai exam sasta hota tuition fees expensive hoti hai in the case of cpa dono hi mehenge hai exam to mehenge hai tuition fee bhi mehengi hai and exam is actually twice the cost of the tuition fee तो एग्जाम कॉस्ट का कैटेगरी बी का अगर टोटल देखोगे ना तो ढाई लाख रुपए तो हो ही है हमारा तो फिर भी सिर्फ लाख रुपए है तो टू एंड हाफ लैक्स प्लस वन लैख दैट बिकम्स थ्री एंड हाफ लैक्स नाउ विद दैट बीइंग सेड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सीपीए की जो प्रेपरेशन का कॉस्ट है एक साथ नहीं देना होता ऐसा नहीं कि साढ़े लाख मेरे अभी बैंक अकाउंट में अभी हो मैं अभी निकाल के दे दू किसी को वो सिस्टम नहीं है this will go in payments in pieces and if you can manage the cash flow that's as good as having 3 and a half in your account same story so you don't necessarily have to have the cash just need to be able to manage the cash flow what do i mean by that number one you can pay our fee using no cost emis for a term of up to 12 months koi dikkat nahi no cost emi matlab zero cost there is no interest on it to ye to ye kishton mein chali jayegi second thing is after joining in after a month of studying with us you will feel prepared ke ab main yaar paper de sakta hu ya paper dene ki position mein aa raha hu that's when you pay the first 20000 for your evaluation evaluation will take 4 weeks to up happen to wo ek mahina koi aur payment nahi jayegi uske baad you will pay the sbi registration fee and then you will then want to pay the first exam fee when you're prepared for it and remember there's an approval process तो अप्रूवल मिलने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी तो मान लो पढ़ाई में दो महीना लग जाता है और साथ साथ तो कर ही रहे थे दो और महीना लग गया एक और महीना लग गया तो इट्स इन द थर्ड और द फोर्थ मंथ आफ्टर जॉइनिंग इन दैट यू एक्चुअली टेक अप द फर्स्ट एग्जाम एंड पे फॉर इट एंड देन यू विल वेट टू टू थ्री मंथ फॉर द नेक्स्ट एग्जाम देन पे फॉर दैट फी देन अगेन यू वेट फॉर टू टू थ्री मंथ एंड पे द लास्ट एग्जाम फी तो एग्जाम फीस को अगर मैं तोड़ दू तो इफ यू लुक एट इट आउट ऑफ टू थर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी थाउजेंड के करीब तो इज जस्ट फॉर द वन टाइम एक्सपेंसिस ऑफ एस बी रजिस्ट्रेशन फी एंड इवेल्युएशन फी तो एग्जाम की फीस तो दो लाख रुपए है रफली विच इज फिफ्टी के पर एग्जाम तो सस्ता तो है ही नहीं ना एक एग्जाम देना ही फिफ्टी थाउजेंड लगता है और अगर फेल हो गए तो पूरा डूब जाता है इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द बेस्ट स्टडी मटीरियल यू हैव द बेस्ट इंस्ट्रक्टर यू हैव द बेस्ट गाइडेंस और पांच सात दस हजार बचाने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए इसीलिए क्योंकि एक पेपर फेल होने की कॉस्ट फिफ्टी के है तो अगर एक चीज भी मिस हो गई तो झटका पचास हजार का है आप तो पांच दस हजार बचा के खुश हो रहे हो राइट तो इफ यू लुक एट आर फीस मैंने सिर्फ हमारी बात नहीं करी है मैंने कंपेरेटिव ड्रॉ किया है यहाँ पे अब हमारी फीस तो है ही यू कैन ऑल्सो लुक एट अदर अप्रूव प्रोवाइडर्स इनका अप्रूव स्टडी मटीरियल there number one you will not get access to you pass you will get limited access and you will still have to pay over and above to unka quote 1 lakh 15 aaya bringing your total cost to 360 and if you go to other providers that are using local material that are 10 15000 cheaper to wo 1 lakh 8900 se unki unki prices chalu ho jati hain aur aap unse unse discount loge aap unse bhi lakh rupaye mein hi loge par aapko approved study material nahi milna paper fail ho gaya to wo alag kahani so if you're choosing 
between us and everybody else i think i can summarize i can close this today by telling you that number one we have a pass in one attempt formula and a guarantee that works and we are also in a position to track you number two we are providing you a service which is unparalleled by anybody else in the firm number three in the industry sorry number three we are providing you with study material that is high quality approved and comes with access to lupa so there are no hidden costs in that and number four if you are comparing us in terms of price we are still cheaper so ghoom phir ke baat hi aati hai ki bas if you are thinking about cpa i don't really think there are many choices now left in the market you have few choices right in front of you there you are there you have it that's it now with that being said i am done ab aap batao ji aapke mann mein kya sawal hai are there any questions you want to ask me uh, and if anybody wants to talk just simply raise hand come on the mic let's talk let's talk as if we talk on the phone here are our contact details and some of the places that we are published or also seen on some of those logos right there go ahead folks what are the questions that i can help you with so the question is from the mesh if you didn't clear the paper first it and you need to repay again for that same paper yes prapesh that's a very good question prapesh ka sawal hai bhi agar fail ho gaya paper to kya exam cost fir se pay karni padegi yes tabhi fail nahi hona hai ek to 50000 doobega aur jo dil tootega wo alag hai isliye you want to pass in one attempt isliye you want a safety formula a safety net formula ke bhai i am a working professional i don't know if i'm fully prepared let the experts tell me ye na ho main exam ki fees deke baith jaun jaise baaki institutes mein hota hai main deke baith jaun aur fir pass honga ya fail honga ye meri kismat pe aisa nahi hona chahiye there should be a check there should be somebody telling you prathmesh abhi taiyar nahi hue yaar aap abhi mat do aap exam do din ruko char din ruko hafta ruko is tarike se hi kaam hona chahiye so good question i hope i've answered it as well my brother question is from mr sir if we enroll this year for old slippers then from 2024 we will be required to give exam as per new slippers or old slippers so two things let me let me clarify this ek to hai new model or old model aur dusra hai syllabus jis year mein exam de ho syllabus usi year ka lagta hai model mein farak kya hai main pehle wo bata deta hu ek model hai jisme char exam hai koi specialization nahi hai dusra model hai 24 evolution jisme char exams hain but teen specialization mein se ek chun ke char exam bante hain specialization wala model if you clear your bsc in 23 you don't have to go down the specialization pathway at all बट विद बी सेट अगर मान लो आप ऑडिट का पेपर 24 में दे रहे हो तो ऑडिट का जो लेटेस्ट कंटेंट होगा ना उसी पे टेस्ट हो गए आप ऐसा नहीं है कि 23 के कंटेंट पे टेस्ट हो रहे हो तो फिर आप आउटडेटेड हो जाओगे कोई पॉइंट नहीं है उसका जो लेटेस्ट कंटेंट है उसी बेसिस पे आपकी टेस्टिंग होगी द गुड थिंग इज विद वाइली टेस्ट बैंक बींग अप्रूव एंड आर स्टडी मटीरियल बींग अप्रूव यू विल मेक वी विल मेक श्योर एंड यू विल गेट द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कंटेंट वेल बिफोर टाइम तो दिसंबर तक ही पता चल जाएगा 2024 कंटेंट ऐड हो गया टेस्ट बैंक में ऐड हो गया ई बुक्स में ई नोट्स में दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट तो कंटेंट विल रीच यू इन एडवांस एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू यूज इट बिकॉज़ दिस इज एक्सेस टिल यू पास इट्स नॉट अ सिचुएशन वेयर यू पे फॉर द कंटेंट अपडेट्स दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट आई होप दैट दैट आंसर्स योर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्वरूप सर प्लीज डिस्कस द स्टडी अप्रूव्स लाइक हाउ मेनी टाइम्स इट हाउ मच टाइम इट टेक to complete bc if okay. we start from zero with just become background in this short time king ka sawal hai sorry mr so look sir wonderful question you ask so bec as a subject will take about one month and one week for classes so five weeks of classes hoti so four four weeks one month one month one week for classes and then you will need to probably spend a month and a half on top of it for self study so maximum bata raha hu main dhai se 3 mahine mein bec फुली प्रिपेयर हो जाता है फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल जस्ट गॉट अ बी कॉम बैकग्राउंड क्योंकि हम स्क्रैच से शुरू करते हैं वैसे डजेंट मैटर इफ गॉट अ बी कॉम बैकग्राउंड और सी ए बैकग्राउंड ये सारा कुछ नया लगेगा तो पहले शुरू से ही शुरू करूंगा बट दी आइडिया इज इट विल टेक अबाउट थ्री मंथस टू प्रिपेयर फॉर बी सी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड देन इफ यू टॉक अबाउट ऑडिट तो ऑडिट में भी थ्री मंथस लगता है दोनों छोटे हैं फार जो है उसमें उसमें थ्री की जगह फोर मंथस लगेंगे और रेग में फोर एंड हाफ लग जाएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और होता है बट ऑल ऑफ दिस इज चेंजिंग इन ट्वेंटी फोर एंड इन ट्वेंटी फोर द कोर सब्जेक्ट्स आर एक्चुअली इन साइज तो ऑडिट फार और रेग 
इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ये टाइम लाइन थोड़ी और कम हो जाएगी so if you look at it it's very much achievable for a working professional who's putting in 2 hours daily with consistency to clear all four cp exams in a 12 month period from the date of joining with an institute to the date of clearing the fourth exam 12 mahine ka period more than sufficient ho jayega agar aap din mein 2 ghanta de rahe ho again that's the idea so sir you have to give 2 hours every day with consistency usme ye nahi hona chahiye fir ki yaar aaj ye ho gaya kal wo ho gaya isliye maine nahi padha usliye maine nahi padha ye nahi hona chahiye It has to be with consistency. I hope that answers your question. Vijay sir, you want to talk? Mohit has identified that. Hi. Yeah, actually, I had a question around uh, all the papers timeline, and you just answered that. Thank you very much. Okay, wonderful. My pleasure. My pleasure. उनको timeline ही जाननी थी और मैंने बता दी. Wonderful. जी. Akif sir, please. आप बताएं. आप भी unmute करके बात कर लें. Is he unmuted? I keep sir. I we can't really hear you. Hello. Uh, hello, Mr. Rohan sir. Uh, this is a very nice explanation from your side, and I was listening uh, to your uh, uh, explanation from beginning, and uh, I have a one doubt regarding the CPA exam. Yes. Uh, if in uh, like 2023, I'm not able to uh, so give exams. so this bec uh, which is uh, considered to be an easier subject hard so wo hat jayega to what will be the means like uh, probability uh, of uh, selecting and what specialization means like if i'm uh, new to this subject main aapko batata hu specialization mera jo basic kheta tha wo ye hai ki specialization jo hai wo aapko na ban degi field mein तो तीन स्पेशलाइजेशन है एक है बार बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग विच इज अ फार स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की स्पेशलाइजेशन है सेकंड इज आईएससी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल व्हिच इज अ ऑडिट स्पेशलाइजेशन एंड द थर्ड इज टीसीपी टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग व्हिच इज अ रेग स्पेशलाइजेशन तो अगर आपको पता है अकीब सर के आपने कौन सी डोमेन में काम करना पसंद करना है कौन सी डोमेन आपके काम ज्यादा आएगी अकाउंटिंग या टैक्स या ऑडिटिंग तो उस बेसिस पर आप स्पेशलाइजेशन चुनो जी मतलब जो तीन सब्जेक्ट हैं उसमें अगर मेरा मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूं तो मैं उसमें स्पेशलाइजेशन लूंगा राइट right? और अगर अगर नहीं पता अगर नहीं पता जी फ्रेशर टाइप स्टूडेंट वाला सिचुएशन है कि यार जो लाइन खुलेगी वो लाइन हम ले लेंगे जी क्योंकि हम आमतौर पे इंडिया में कोर्स करते हैं विद दी आइडिया कि हम इस कोर्स के बाद चार पांच रस्ते खुलेंगे मेरे लिए तो 2023 में बैक जरूर दे दो किसी भी हालत में दे दो कैसे भी दे दो चाहे सिर्फ पचहत्तर ही नंबर आए बिल्कुल डॉट पे पास हो जाओ कोई कोई गम नहीं मेरे को क्यों क्योंकि जब आप बीईसी के बेसिस पर सिर्फ ये चार सब्जेक्ट और कोई स्पेशलाइजेशन नहीं लोगे ना तो यू विल बी अमल सीपीए लाइक आई एम लाइक एवरीबडी एल्स और फिर आपको स्विच करना हो कि यार मेरे को अकाउंटिंग में एक साल काम करना है मेरे को टैक्स में काम करके देखना है और उसके बाद शायद मैं ऑडिट में शिफ्ट कर जाऊँ वो पॉसिबिलिटीज खुली रहेंगी बंद नहीं होंगे स्पेशलाइजेशन का यही प्रॉब्लम है कि आपने अगर स्पेशलाइज कर लिया टैक्स में तो फिर आप टैक्स वाले आपको प्रेफर करेंगे क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हो उसके पर अकाउंटिंग की नौकरी वाले आपको प्रेफर नहीं करेंगे या जो जो नौकरी ऑफर कर रहे हैं ऑडिटिंग की वो प्रेफर नहीं करेंगे आपको तो ये एक चीज है जो मेरे मन में अब मुझे नहीं पता हाउ दिस प्ले आउट इन द इंडस्ट्री इट्स पॉसिबल द इंडस्ट्री कम्प्लीटली इग्नोर लेटेड भी सीपीए तो सीपीए होता है इज वेरी पॉसिबल वो ऐसे भी सोचे ये सीपीए सीपीए भाई जो मर्जी एग्जेक्टिव सब्जेक्ट हो क्या फर्क पड़ता है तो उस केस में तो सब बढ़िया है बढ़िया बल्ले बल्ले फिर तो सबसे आसान जो होगा ना तीनों में से वो ले लेना बिल्कुल सर लेकिन अभी हैदराबाद में अभी रिजल्ट्स आउट नहीं है बीकॉम के फाइनल ग्रेजुएशन के तो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा मतलब डाउट इसलिए डाउटफुल होगा डाउट में तो आएगी नहीं तो कब तक आ रहा रिजल्ट व्हेन इज इट कमिंग Uh, it is about to end uh, in in the month of uh, uh, August first week. August first week में आ रहा है। इस तरह September October दो ही महीने होंगे। देख सकते हैं। So मतलब तैयारी तो आप आज से शुरू कर सकते हो। पढ़ाई तो आज से कर सकते हो। मेरे को जो problem है इस पूरे process में वो ये है कि अगर August पे result आ रहा है, तो फिर in that case paper work करने के लिए, apply करने के लिए वैल्यूएशन कराने के लिए एनटीएस अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा क्योंकि बीसी का एनटीएस जो है वो सिर्फ लास्ट डेट 30 अक्टूबर तक को मिलेगा जी 
sorry boy could you so, tell me nice no, doubt is clear i just wanted first to know about this possible first october tak hi milega thanks for coming ha aur jo paper hai last bc ka wo hoga till november 30 so that's what it is sorry mohit was just correcting uh, on that map ki baat mein so far but what we're saying is ki the last date for your nts is actually 1st of october and last date for your exam is 30th of november to november 30 ke baad to exam hi nahi hone bc ke to usse pehle pehle karna hai agar ho pata hai to kar lenge agar nahi ho pata hai to aapka fir audit ki taraf planning karwa dunga na and rather we would we would choose a specialization in 24 uh, at the second or the third quarter tab dekhenge fir ke kya choose karna hai jab thoda evidence ho थोड़ी नॉलेज हो हमारे पास फिर करेंगे काम आई होप आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू आई होप दैट साउंड्स लाइक अ प्लान टू यू यस सर गॉट इट थैंक यू वेरी मच फॉर द गाइडेंस माय प्लेजर हैव अ गुड डे गुड डे सर गुड इवनिंग क्वेश्चन इज फ्रॉम सुनील ओके विल यू डिस्कस ऑन स्टेम कोर्स ऑफ एमकॉम दैट अदर फैकल्टीज ऑफर दैट्स अ एमएससी दैट दे आर ऑफरिंग इट्स अ स्टेम सर्टिफाइड जस्ट लाइक इट इट इज अ गिमेक आई टेल यू वाई इट इज अमेक सो ये स्टेम कोर्सेज का कुछ चल रहा है अभी एंड इफ आई एम बींग ऑनेस्ट आई हैव ऑल्सो रिसेंटली टाइट अप विथ अ पार्टनर टू फिगर आउट कि ये स्टेम कोर्स क्या हम ऑफर कर सकते हैं टू आर कस्टमर्स क्योंकि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ले सकता है बट आई विल नॉट वॉन्ट टू सेल इट टू द मासज यू नो वाई नंबर वन द कॉस्ट इज फोर्टी टैक्स प्लस देन द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू दूएस एंड लिविंग देर एंड एंड नॉट हैविंग एनी इनकम बट हैविंग एक्सपेंसिज इन डॉलर वो खर्चा भी है प्लस ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स ये सब करके थ्री इयर्स का वर्क वीजा मिल जाएगा आपको जिसमें आप यूएस में काम कर सकते हो बट रिन्यूअल की पॉसिबिलिटी कितनी है थ्री ईयर का स्टेम का वर्क वीजा तो मिल गया वो रिन्यू होगा वो अलग कहानी है ना यार ऑल टूगेदर सो एज अ रिजल्ट ये जो प्रोग्राम है इट इज ओनली फॉर अ सर्टन टाइप ऑफ ऑडियंस जिसके पेरेंट्स ने पैसे देने और पेरेंट्स भी सुपर रिच है उनको यूएस जाने की बहुत बहुत इच्छा है अगर आपके पास चालीस लाख है या तीस लाख है या बीस लाख भी है मैं एक्चुअली आपको रेकमेंड करूंगा कनाडा की तरफ जाने का तो सोचो वहां स्कोप भी ज्यादा है लॉन्गेविटी भी ज्यादा है और आपकी सीपीए जो आप कर रहे हो यूएस की सीपीए वो कन्वर्ट हो जाती है सीपीए कनाडा में कोई एग्जाम दिए बिना तो वो आपको करियर में भी उतना ही गोल उतना ही बेनिफिट मिल जाएगा कोई स्ट्रेस नहीं है सच तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कैनेडा इन दैट केस रादर देन यूएस एंड रादर देन स्पेंडिंग मनी विद एन ऑर्गेनाइजेशन दस वॉन्टेड टू सेंड यू देयर अंडर फॉल्स प्रीटेंसेज इज बेटर इफ यू ओपन यूर आईज चूज अ प्रेस्टीजियस mb or msc college not just any college that is willing to accept money that's my recommendation so i hope that sort of makes sense so the question is sir can we apply for cpa after completing bpa because there is some credit system for applying yes so applying for cpa after just a bba us case mein ye problem hogi ki accounting credits pure nahi baithenge kyunki bba mein bcom ki tarah accounting zyada nahi hoti bcom mein to accounting hoti hai bar bar ke hoti hai मैनेजरियल अकाउंटिंग भी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी होती है बट बीबीए में ये सब नहीं होता बीबीए में एक दो सब्जेक्ट रहते हैं तो अगर क्रेडिट्स पूरे नहीं पड़ेंगे तो चिंता नहीं करो बिल्कुल भी ब्रिज कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो एंड लाइक आई टोल्ड यू सिर्फ एनरोल करना होता है उनको पास नहीं करना होता पास करने के लिए यू हैव अ पीरियड ऑफ एटीन मंथस अठारह महीने डेढ़ साल फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरिंग योर फर्स्ट सीपी एग्जाम तो अगर आप एक साल में अपना सीपी एग्जाम चारों क्लियर करने का प्लान बना रहे हो तो आप वो कर लो और उसके बाद जो बचा हुआ एक साल का पीरियड है आपका उस एक साल के पीरियड में अपना ब्रिज कोर्स पूरा कर लो आराम से कोई स्ट्रेस नहीं है और स्टेट बोर्ड इसमें एक्सटेंशन भी दे देते हैं ऐसा नहीं है कि वो मना कर देते हैं अगर दो चार तीन महीने का एक्सटेंशन चाहिए तो वो भी मिल जाता तो इट्स एक्चुअली मच इजियर टू गो थ्रू दू नो ब्रिज कोर्स राउट देन इट इज टू एक्चुअली फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन लाइक डूइंग एम बी और एम कॉम तो मेरी रिकमेंडेशन उस केस में ये रहेगी कि अगर बीबी है तो वॉच आउट बी ओपन माइंडेड टू गेटिंग मोर क्रेडिट्स 150 तो पूरे करनी है यार वैसे भी 90 ही है तो वो पूरे करने में भी मदद मिल जाएगी और अकाउंटिंग क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे तो दैट इज समथिंग दैट वील बी एबल टू हेल्प यू विद ओके व्हाट व्हाट नेक्स्ट आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन बट द क्वेश्चन इज फ्रॉम निकिता एनी विल इंटरमीडिएट एक्सपेंस फ्रॉम सीपी आल्सो हिमांशु बैटरी इज अबाउट टू डाई ऑन द कैमरा इज ब्लिंकिंग सो लेट मी नो अच्छा हां जी एग्जाम फीस की एड्यूमाउंट को पे करनी है या कहा करनी है तो नहीं एड्यूमाउंट को एड्यूमाउंट की फीस देनी है 
एग्जाम की फीस डायरेक्टली पे की जाएगी होल्ड ऑन मोस्ट विल जस्ट टर्न द कैमरा ऑफ फॉर अ सेकंड गाइस जस्ट गिव अस वन सेकंड विल जस्ट बी ऑफ एयर फॉर वन सेकंड so we will just give him a sure second to quickly just change the batteries <laughs> okay boys hmm try now ओके हाँ जी सो कैन वी गो बैक टू द क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड सो देर इज नो हिडन कॉस्ट एज सच देर इज नो हिडन कॉस्ट एज सच वट एवर इज ऑन द लिस्ट इज ऑल देर इज इसके अलावा और कोई तीसरी चौथी कॉस्ट नहीं है हाँ आपके लाइसेंस के टाइम पे सौ डॉलर की कॉस्ट आएगी वो हर साल आप दोगे डिपेंडिंग ऑन द स्टेट बोर्ड कभी पचहत्तर होती है कई जगह एक भी होती है दैट्स अ डिफरेंट कॉस्ट दैट इज नॉट अ सीपीए कॉस्ट और एग्जाम रिलेटेड कॉस्ट That's the cost of keeping your your membership and keeping your degree. जैसे मेरे भी जब शुरू किया था तो यहाँ पे चार फ्रेम लगे हुए थे तो out of the four frames, two of them are actually my licenses, the most recent licenses I have. तो so the idea there is कि उनकी cost जाती है, वो अलग चीज होती है, but that is only if you want the license and you're working to gainfully employed होगे तो short order देने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर gainfully employed नहीं होगे तो license भी क्यों नहीं लोगे? That is the idea. So वो छोड़कर और genuinely कोई और cost नहीं है. जो इसके अलावा है एंड जो भी कॉस्ट है जिस पार्टी की है उस पार्टी को डायरेक्टली जाएगी तो अगर आप एग्जाम की फीस दे रहे हो तो आप नैसबा में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग नैसबा में आप ये पेमेंट करोगे एड्यूमाउंट में नहीं करोगे और अगर एड्यूमाउंट का या स्टडी मटेरियल का खरीद रहे हो तो एड्यूमाउंट को पे करोगे वो कहीं और नहीं पे हो सकता सो एनी अदर एजेंसी दैट इज क्लेमिंग ये भी हो रहा है मार्केट में प्लीज भी अवेयर एक छोटा सा स्कैम और चल रहा है देर आर पीपल कॉलिंग अप फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट क्लेमिंग की एड्यूमाउंट और उनका इंस्टीट्यूट तो सेम ही चीज है so please don't fall for it they are my competitors who are lying to you they are not at all the same cheese okay the next question is from divya right uh, i don't understand hindi fully okay i am from chennai okay and our classes will be taken in english so uh, divya i'm really sorry but it's going to be a mix of hindi and english we are a bilingual institute we we are predominantly a hindi speaking audience uh, and that's what we cater to so hamari jo punch hoti hai you know the the impact point we try and give it to hindi in many cases so if you are somebody who doesn't understand hindi i don't think i'm going to be able to help you just yet till till we start a center in the south and we start off with you know full on english classes or english plus your local languages there uh, that sort of is our vision our vision is to to localize this sort of an education ke agar aapko english acche se nahi bhi aati to bhi aap cpa kar sakte ho that is our agenda so so enough with everything going well with you willing and god willing we will be in a position to you know open up a center in mumbai where we'll be teaching cpa in english plus marathi and opening up a center in chennai where we will be teaching out of your local language plus uh, you know english so that, that sort of thing will happen is in the works but i i am not currently in a position to serve you the right way to be very honest so i'd see you go there the next question is from again okay is sp registration needed to be done in the beginning before nasba credit evaluation so is sb registration required before nasba credit evaluation no first thing is credit evaluation then you start your sb registration process to wo jo jo list hai na ek bar piche aana mat to ye list order wise hai if you look at it evaluation pehle fir sb registration fir exam fee ab isme problem ye total for all four exams ka liya hua hai humne uh in and what you can do is total figure jo usko divide by 4 kar do that is the cost of one exam that's the idea nts application fee one time expense hai uh, which for the first time you don't even have to pay it's only for the second time and international testing fee which is for again all four exams usko again divide by 4 kar do one exam ki cost hai so you only pay those things and in this order in this order hope that makes sense
Okay, okay let's go back to the, the contacts slide, please. Shruti, uh, question is, are live classes available in Bangalore? So, Shruti, live classes are available across India. In fact, all our classes are live, just like this event is a live event. By live, if you mean physical classes, तो वो नहीं है बस फिजिकल क्लासेस नहीं है पर अगर आपको फिजिकली ट्यूशन में जाके पढ़ना है तो वो बात अलग है सीपीए का कोर्स तो ऐसा कोर्स है दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू स्टडी विद काम एंड यू नो साइलेंस अराउंड यू इन इट्स अ सीरियस स्टडी सो वी डू इट ऑनलाइन बट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड वी डू इट लाइव एंड इन द लाइव क्लास वी इंटरैक्ट जैसे अभी कुछ लोग माइक पे सवाल पूछ रहे हैं जैसे आप वैसे ये सवाल चैट में पूछ रहे हो तो उसी तरह हम सवाल जवाब करते हैं और फिजिकल क्लास का जो मेरिट है वो आपको मिल जाता है without the demerits of physical class which is cost of travel you know time taken to travel you know getting ready for it in the morning none of that required is required here when the class starts at 10:30 in the morning is very easy for you to just wake up in your pajamas and sit and take the class you don't have to change brush your teeth and do different things wo sab mere ko karna hai suit coat pehen ke shave karke mere ko aana hai you don't have to you can just relax be in your you know comfort zone and start off with the class that's the idea so i hope that answers your question ke nahi yaar hum koi aisi physical class in door mein nahi de rahe but the class is live it genuinely is and it doesn't matter where you're joining from in door ho ya us ho doesn't matter and i have students from us and canada and even uae for that matter so even they join as per the indian schedule but it's an online class that's the beauty of it we can cater to a larger audience using online tool that is the idea okay the question is from niketa sir i have a similar query as that has already been asked i will also get my result in august itself so if i enroll at any point and study bc but can't give exam this year then will i get access to the lectures of new subjects yes. among the three disciplines yes 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 yes, yes. so if for for some reason yaar aap apni baat karo ki maan lo main nahi de payi chodo maan lete hain pichle saal ek student aaya slow chal raha hai and let's say that student is not a, a kid let's say that student is a person who's experienced 15 years experience he's a vp in his company or my actual example there i'm just not going to name the person because i'm not trying to shame anybody but they're working in genpact they're a, they're a already a successful professional or time nahi mil raha padhne ka to wo pichle saal join kiya tha abhi tak paper nahi de pa rahe hain aur december mein bhi shayad na de paye agle saal aayenge koi dikkat nahi that's the point with access till you pass that's the deal we made with byli कंटेंट जो है ना 2024 का चाहे 23 में आए हो मेरे पास या 22 में या 21 में डज नॉट मैटर यार यू विल इफ यू आर अ विलिंग स्टूडेंट हु इज टेकिंग एग्जाम्स यू विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट कंटेंट ऑलवेज और 24 में नहीं होगा 25 में पेपर दे रहे होगा 25 में मान लो नया कंटेंट आ रहा होगा तो वो भी मिलेगा बिकॉज़ द आईडिया इज यू आर इन द सिस्टम अंटिल यू पास द मिनट यू पास एंड वी नो दैट यू फॉर एग्जाम्स आर क्लियर फिर हम आपकी सारी एक्सेस बंद कर देंगे फिर हम बैक से सब बंद कर देंगे और उससे पहले सब चलेगा कोई दिक्कत नहीं है टाइम ऑफ क्लासेस सो सैटरडे संडे की जो क्लास है व्हाइट बोर्ड चॉक एंड टॉक क्लास इज अ फोर आवर क्लास स्टार्ट ऑफ एट टेन थर्टी इन द मॉर्निंग एंड इट गोज अपू टू थर्टी इन दफ्टरनून फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई मेड अ पर्सनल हैबिट आउट ऑफ इट मैं वन थर्टी तक एक्चुअली छोड़ देता हूँ बट समाइम्स अदर फैकल्टीज विल ऑल्सो टेक क्लासेज लाइक आई टोल यू आई ओनली टेक सिक्सटी परसेंट ऑफ द क्लासेज माई सेल्फ फोर्टी परसेंट इज डेलीगेटेड उस फोर्टी परसेंट में काफी तो ओ टी वी क्लास भी हो जाती है दैट कॉम्पोनेंट इज डिफरेंट बट फिजिकल जो जो सैटरडे संडे क्लास है कभी कभी कोई और भी देता है तो दे मे स्ट्रेच इट टू टू थर्टी बट दैट्स दी एब्सोलूट शेड्यूल ढाई बजे के बाद यू आर फ्री जेनवली ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे हम उससे ज्यादा नहीं and on tuesday and thursday 10 se 11 raat ko ek ek ghante ki class hai that's it so jo 8 ghante 8 hours aapne saturday sunday ko padhe aur jo aapne wahan se information aur concepts seekhe those get applied on tuesday and thursday respectively that's the idea i hope that answers your question about timing yep uh, right what is the fee for keeping the license after qualifying for the bit so ghosh sir the the mr ghosh the the uh, लाइसेंस का जो फी है इज फ्रॉम सेवेंटी फाइव टू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डॉलर पर ईयर डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट बोर्ड कुछ स्टेट बोर्ड सस्ते हैं कुछ स्टेट बोर्ड महंगे हैं आपके केस में आमतौर पर मैं ये बता सकता हूँ कि महंगे वाले स्टेट बोर्ड में तो मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई जाए क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती उसकी इट्स नॉट लाइक वो महंगा है तो उसका कुछ जॉब एडवांटेज है जॉब एडवांटेज नहीं होता बट इज जस्ट समेट बोर्ड बिकॉज ऑफ द 
फैक्ट के वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर तो रिन्यूअल कॉस्ट इज ऑल्सो लिटल हायर जैसे न्यूयॉर्क फॉर एग्जाम्पल इज एन एक्सपेंसिव स्टेट रोड वो एक पूरा लेना चाहता है गुआम ऑन दर हैंड चीपर स्टेट रोड सिर्फ पचहत्तर डॉलर लेना चाहता क्योंकि गुआम में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लेस और गुआम इज एनी वेज नॉट इन साइड एक्चुअली आउटसाइड इज क्लोज टू जपैन बट इज अ टेरिटरी दैट वर्ल्ड वॉर वन में मेरे ख्याल यूएस ने जीती थी एंड विदैट बींग सेट वो यूएस के बाहर होते हुए भी अमेरिकन टेरिटरी मानी जाती है इट्स एक्चुअली मिलिट्री बेस इट्स बीइंग सेट उसका स्टेट बोर्ड का लोगे तो पचहत्तर डॉलर है तो पचहत्तर से लेके एक सौ पच्चीस मान के चलो आमतौर पे मैं आपको ये कहूँ सौ डॉलर मान लो सर सौ डॉलर सालाना दैट्स इट आठ एक हजार रुपये लगेगा साल का पर दैट्स द पॉइंट ना एज ए सीपी योर सैलरी विल रिफ्लेक्ट द क्वालिफिकेशन यू अटेंड तो आपको आठ हजार रुपये महसूस नहीं होंगे होपफुल दैट इज गेट सो so, सौरभ ये होता था पहले कि ईयर में स्पेसिफिक टाइमलाइंस होती थी अब नहीं होता ऐसे अब 365 डेज टेस्टिंग इज ओपन एक्सेप्ट ऑन पब्लिक हॉलीडेज पब्लिक हॉलीडेज के अलावा बाकी सारे दिन अवेलेबल हैं आपके ऊपर है आप जब चाहो तब शेड्यूल कर लो जो एग्जाम चाहो वो शेड्यूल कर लो इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट टू दी अप्रूवल आफ्टर दी अप्रूवल बट दी आइडिया इज के इट्स अप टू यू रेली यू कैन शेड्यूल योर एग्जाम एट अ डे यू लाइक एट अ टाइम यू लाइक Not only just day, even time. Subha exam dena hai ya, dopeer mein dena hai ya, sham mein dena hai. Ye bhi choice hai aapke pas. So CPA ka jo ab study uh, testing pattern hai ya jo ek testing schedule hai, wo is tarike se banana that it is for working professionals. And factually speaking, in the US also you will find that the average age for doing CPA is 32. So 32 ki age mein to sabhi working hote hain across the globe, jahan marzi ho. Most people are married also. तो आइडिया इज के इट्स फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो वर्किंग प्रोफेशनल को शेड्यूल नहीं दिया जाता उसको उसकी शेड्यूल के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी दे देनी चाहिए और वही वो, वो करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती पूरी जब आप चाहो जो चाहो वो एग्जाम शेड्यूल करो इट्स अप टू यू आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन सो मानसी नॉट फॉर सी पी इफ यू लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप यू लुकिंग फॉर इफ इफ मॉनिटरली देर इज अ कंसर्न I would recommend joining us tomorrow for our CMA session. There, there are scholarships, especially for university students, that are available. CPA में कोई scholarship नहीं होती है जो uh, AI CPA दे. हाँ, small scholarship from Edumont is possible. If if you prove to us that you are really a student worth, you know, getting, then we will invest in you. No problem. वो अलग बात है. But from AI CPA for the exam fees and everything, वहाँ कोई कोई scholarship नहीं है. क्योंकि अगेन यूएस में करने वाले जो ये लोग हैं या अक्रॉस द ग्लोब जो एवरेज लोग करते हैं ये वो सारे वर्किंग ही होते हैं स्टूडेंट लोग तो कम ही होते हैं तो स्कॉलरशिप्स भी स्टूडेंट्स को ही मिलती है ना वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो नहीं दी जाती तो वही वाला सिस्टम है आई आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन आई होप आई नॉट डिसअपॉइंटिंग यू बाय टेलिंग यू देयर आर नो स्कॉलरशिप्स इन सीपीए बट देयर आर दैट्स द एक्चुअल ट्रूथ आई कांट रियली चेंज इट और बताओ जी एनीथिंग एल्स एनी अदर क्वेश्चन नो प्लीज 83 क्वेश्चंस वी आंसर्ड सो फार दैट्स अ लॉट चैट देख के तुम्हें पता चल रहा माय प्लेजर माय प्लेजर ओके एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी इफ देयर इज एनीथिंग लेट मी नो इफ नॉट इफ यू आर डन विद योर क्वेश्चंस देन दैट्स फाइन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन आई विल सी यू अगेन सून इन द फ्यूचर एंड इफ वी डोंट मीट देन आई विश यू गुड लक इदर वेज हैव अ ग्रेट वीकेंड बाय